এখানে আমরা টু ডাইমেনশনাল জিওমেট্রির একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা এখানে ডিসকাস করি তো টপিকটা হলো পোলার কোর্ডিনেটস স্ট্রেট লাইন সার্কেলস অ্যান্ড কোনিক্স ইন পোলার কোর্ডিনেটস আচ্ছা তো এখানে দেখো স্ট্রেট লাইন উই বলো বা সার্কেলই বলো বা কোনিক এগুলো সবগুলোই আমরা অলরেডি ক্লাস ইলেভেন বা টুয়েলভে পেয়েছি যেমন স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে স্ট্রেট লাইন মানে কি ওয়াই কেল টু এম এক্স প্লাস সি এটাকে আমরা স্ট্রেট লাইন বলি ইন টু ডাইমেনশন স্ট্রেট লাইন টু ডাইমেনশন বা এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি দিস ইজ অলসো স্ট্রেট লাইন এটা হলো জেনারেল ফর্ম অফ স্ট্রেট লাইন তো স্ট্রেট লাইন আমরা অলরেডি জানি সার্কেল সার্কেলও আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার এটা হলো একটা সার্কেল যার সেন্টার জিরো জিরো অ্যান্ড রেডিয়াস এ আমরা সার্কেলের ইকুয়েশন এভাবেও আমরা ইলেভেন বা টুয়েলভে পেয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটাও সার্কেলের ইকুয়েশন বা কোনিক আচ্ছা কোনিক মানে কি কোনিক নামটা তোমাদের পরিচিত কিনা আমার জানা নেই কোনিক মানে হলো ইলিপস প্যারাবোলা হাইপারবোলা এই জিনিসগুলোকে বলে কোনিক্স যে উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত এই জিনিসগুলোকে বলা হয় কোনিক এর মানে কোনিকও আমরা পেয়েছি ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স এটা একটা কোনিক এটা কি এটা হলো প্যারাবোলা এক্স স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এটাও একটা কোনিক মানে ইলিপস বা এখানে মাইনাস থাক মাইনাসও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে হাইপার বলা হবে তো কাজেই দিস অল মানে অল এখানে যা যা আছে স্ট্রেট লাইনই বলো কোনিক্সই বলো বলো বা সার্কেলই বলো অল আর নন টু আস আমরা সবগুলোই জানি তো এখানে আমরা শিখব কি এখানে আমরা শিখব আমরা যেগুলো জানি এগুলো জানি আমরা ইন কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেটসে কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেটে এগুলো আমরা জানি মানে যে কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট মানে কি মানে যার মধ্যে এক্স ওয়াই থাকে যে এই কোয়েশনগুলোর মধ্যে এক্স ওয়াই থাকে এগুলোকে বলা হয় কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেটে আছে কার্টেশিয়ান কার্টেশি কার্টেশ কার্টেশিয়ান একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন উনি এই সিস্টেমটা আবিষ্কার করেছেন এই জন্য ওনার নামে বলা হয় কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম আমরা এখন শিখব এগুলোকে পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে কিভাবে লিখে পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম হলো আরেকটা কোর্ডিনেট সিস্টেম যা সাহায্যে আমরা ইকুয়েশনই বলো বা কোনো পয়েন্টকে লোকেট করতে কোর়ডিনেট সিস্টেমের কাজ কি কোর্ডিনেট সিস্টেমে আমার আমি ফার্স্ট যখন যদি তোমরা হিস্ট্রি দেখো জিওমেট্রির হিস্ট্রি কোর্ডিনেট সিস্টেম কেন প্রয়োজন হয়েছে ইন অর্ডার টু লোকেট এ পয়েন্ট এখানে যদি একটা পয়েন্ট থাকে ধরো আমি মিন করতে চেয়েছি এই পয়েন্টটা ধরো এই পয়েন্ট আমি বোঝাতে চাই কীভাবে বলবো আমি আমি কীভাবে এটাকে লোকেট করব স্পেসিফিক্যালি আমরা যেমন কি তোমরা জানো এখন জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম জিপিএস মানে কি প্রতিটা জায়গার আমি যে জায়গায় বসে আছি তার একটা স্পেসিফিক লোকেশন আছে কীভাবে লোকেশন করে লোকেশনটা কীভাবে বের করে নিশ্চয়ই যে তারা জিওগ্রাফি তারা আরও আমরা ছোটোবেলা যেগুলো পেয়েছি অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ তো সিমিলারলি একটা পয়েন্টকে লোকেট করতে গেলে আমরা আমাদের কোর্ডিনেট সিস্টেমের প্রয়োজন হয় যেমন কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম আমরা কি করি কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমে আমরা দুটো পারপেন্ডিকুলার লাইন নেই একটা হরাইজেন্টাল একটা ভার্টিক্যাল তারা যেখানে ইন্টারসেক্ট করে এটাকে বলি আমরা অরিজিন এবার কোনো একটা পয়েন্ট সাপোজ পি তার কোর্ডিনেট আমরা এক্স ওয়াই বলি দ্যাট মিন্স দিস ল্যাংথ ইজ ওয়াই অ্যান্ড দিস ল্যাংথ ইজ এক্স তাহলেই তার কোর্ডিনেট হলো এক্স ওয়াই কাজেই দেখো আমি যখন কোর্ডিনেট একটা পয়েন্টের কোর্ডিনেট বললাম ফাইভ সিক্স কাজেই এই পয়েন্টটা কিন্তু এক্সাক্টলি লোকেট হয়ে গেল এর মানে ফাইভ সিক্স বলা মানে কি এখান থেকে ফাইভ ইউনিট যেতে হবে এদিক দিয়ে সিক্স ইউনিট উঠতে হবে তাহলেই পয়েন্টটা পেয়ে যাবে কাজেই ইন দিস ওয়ে উই ক্যান লোকেট এ পয়েন্ট ইউনিকলি আমরা ইউনিকলি একটা পয়েন্টকে লোকেট করতে পারি এই সিস্টেম দিয়ে তো এই সিস্টেমটার নাম কি এই সিস্টেমটার নাম হলো কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম এই সিস্টেমটার নাম হলো কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা এবার তো কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমে দেখো আমাদের কি কি প্রয়োজন হয়েছে কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমকে ডিফেন করতে গিয়ে আমাদের টু পারপেন্ডিকুলার লাইনস তাই না টু পারপেন্ডিকুলার পার 
perpendicular lines একটা এইগুলা লিখছেন একটা হরিজন্টাল একটা ভার্টিক্যাল আর ওরা যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে এটাকে আমরা origin নিয়েছি 0 0 এরপরে আমরা আমি আমরা অলরেডি জানি যে একটা পয়েন্টকে কিভাবে লোকেট করতে হয় আচ্ছা এখন আমরা সেম কাজটাই আমরা করব বাট ইন সাম আদার ওয়ে আমরা অন্য একটা মেথডে চেষ্টা করব একটা পয়েন্টকে কি ইউনিকলি ডিফাইন করা যায় আমরা যেমন এখানে ইউনিকলি ডিফাইন করেছি কারণ ফাইভ সিক্স বললে আমরা এদিকে ফাইভ যাবো এদিকে সিক্স যাবো গিয়ে এই পয়েন্টটাকে পেয়ে যাব আর কোনো পয়েন্টের কোর্ডিনেট কিন্তু ফাইভ সিক্স হওয়া সম্ভব না এটা ছাড়া কাজে ইন দিস ওয়ে উই ক্যান লোকেট এ পয়েন্ট ইউনিকলি এবার আমরা অন্য কোনো মেথডে এটা ছাড়া এই প্রসেস ছাড়া অন্য কোনো মেথডে কি লোকেট করা যাবে এই পয়েন্টটাকে তার জন্য কি করা হয়েছে আমরা একটা সাপোজ উই হ্যাভ টু লোকেট দিস পয়েন্ট এই পয়েন্টটা আমরা লোকেট করতে চাইছি করা হলো কি একটা পয়েন্ট নেওয়া হলো এই একটা পয়েন্ট নিলাম একটা ফিক্সড পয়েন্ট নেওয়া হলো আর একটা হরাইজেন্টাল লাইন থ্রো দিস ফিক্সড পয়েন্ট তাহলে এখানেও আমরা দুটো জিনিস নিলাম এখানে নিয়েছিলাম কি টু পারপেন্ডিকুলার লাইনস এখানেও দুটো জিনিস নিলাম কি কি নিলাম একটা ফিক্সড পয়েন্ট আর কি নিলাম একটা ফিক্সড পয়েন্ট আর কি নিলাম এ হরাইজেন্টাল লাইন থ্রো দিস পয়েন্ট এ horizontal line a horizontal line through this point a horizontal line through this point through this point আচ্ছা এবার দেখি এই দুটো জিনিসের সাহায্যে কি এটাকে লোকেট করা যাবে আচ্ছা আমরা করলাম কি এখান থেকে তার ডিসটেন্স মাপলাম এই পয়েন্ট থেকে যে ফিক্সড পয়েন্ট থেকে তার ডিসটেন্স মাপলাম সাপোজ এই ডিসটেন্সটা হলো ধরো আর এই ডিস্টেন্সটা হলো আর এখন আমরা আর দিয়ে শুধুমাত্র আর দিয়ে কি পয়েন্টটাকে ফিক্সড মানে ইউনিকলি লোকেট করতে পারবো আমরা যদি বলি সাপোজ আর এর ভ্যালু ফাইভ আমরা বললাম যে এই লেখটা ফাইভ কাজেই এটা এই পয়েন্ট বোঝায় তাহলে দেখো ইউনিকলি এটা লোকেট হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণ এই পয়েন্ট এই আমি সেম ডিস্টেন্সে এখানে এই পয়েন্টটাও তো ফাইভ দূরে আছে এখানে সেম ডিস্টেন্স এই পয়েন্টটাও তো ফাইভ দূরে আছে কাজে ইউনিকলি কিন্তু ডিফাইন হলো না আমরা যদি বলি শুধু এই ডিস্টেন্সটা তাহলে ফাইভ বোঝাবে ফাইভ তো এটাও হতে পারে এই ডিস্টেন্সটাও ফাইভ বা এই ডিস্টেন্সটাও ফাইভ কাজে শুধু ফাইভ বললে আমরা শুধু এটা বুঝবো কেন এটাও বুঝতে পারি এটাও বুঝতে পারি কাজেই আমার দরকার এখন অন্য সঙ্গে আরও অন্য কিছু লাগবে আমরা করি কি এই অ্যাঙ্গেলটা মাপি সাপোজ দিস অ্যাঙ্গেল ইস থিটা তাহলে বলে দিলাম দেখো ডিস্টেন্সটা হলো আর এদিকে আর যাও আর কতটুক অ্যাঙ্গেল করো থিটা অ্যাঙ্গেল করো এবার দেখো এই পয়েন্ট ছাড়া আর কোনো এবার যদি এই পয়েন্টটাকে বলি যে তার কোর্ডিনেট আমি বললাম আর থিটা তাহলে এই পয়েন্ট ছাড়া আর কোনো পয়েন্ট বোঝাবে না এটা দিয়ে আর থিটা মানে কি প্রথমে আমরা থিটা অ্যাঙ্গেল করো এই লাইনটার সাথে যে হরাইজেন্টাল লাইনটা আমরা এখানে নিয়েছি যে একটা হরাইজেন্টাল লাইন যেটা নিয়েছি তার সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করো করলাম এবারে বললাম যে ফিক্সড পয়েন্ট যেটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে আর দূরে যাও তাহলে দেখো এই পয়েন্ট ছাড়া আর কোনো পয়েন্ট হওয়া সম্ভব না কাজেই ইউজিং দিস টেকনিক অলসো উই ক্যান ইউনিকলি লোকেট এ পয়েন্ট এটাকেই বলা হয় পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম ইট ইস কলড পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা তো কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম আমাদের কি প্রয়োজন হয়েছিল দুটো হরাইজ দুটো পারপেন্ডিকুলার লাইন একটা হরাইজেন্টাল একটা ভার্টিক্যাল হরাইজেন্টালটাকে আমরা বলি এক্স অ্যাক্সিস আর ভার্টিক্যালটাকে বলি আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস এবং তারা যেখানে ইন্টারসেক্ট করে তাকে আমরা বলি ওরিজিন তো সিমিলারলি এখানেও কিছু টার্মিনোলজি আছে আমরা কি বললাম ফিক্সড পয়েন্ট এই ফিক্সড একটা ফিক্সড পয়েন্ট লাগে আর একটা হরাইজেন্টাল লাইন লাগে ফিক্সড পয়েন্টটাকে বলা হয় পোল তার নাম হলো পোল এই পয়েন্টটার নাম হলো পোল আর যেটা বললাম হরাইজেন্টাল লাইন থ্রো দিস পয়েন্ট মানে পোল দিয়ে যেটা হরাইজেন্টাল লাইন এই লাইনটাকে বলা হয় ইনিশিয়াল লাইন ইনিশিয়াল লাইন কাজেই পোল আর ইনিশিয়াল লাইন ইনিশিয়াল লাইনের সাহায্যে আমরা একটা পয়েন্টকে লোকেট করতে পারি এবং এই সিস্টেমটাকে বলা হয় পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম 
আচ্ছা এখন দেখলাম তাহলে পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম আমরা এখনই দেখলাম আগে থেকে আমরা কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম জানি এবার দেখি যে এই দুটো সিস্টেমের মধ্যে কি কোনো রিলেশন আছে এই দুটো সিস্টেমের মধ্যে কারণ কাজ কিন্তু দুটোরই এক কারণ কাজ দুটোরই এক কি একটা পয়েন্টকে ইউনিকলি লোকেট করা দুটোরই কাজ এক জাস্ট মেথডটা আলাদা এখানে দুটো লাইনের সাহায্যে করা হয় এখানে একটা লাইন একটা পয়েন্টের সাহায্য নিয়ে করা হয় জাস্ট মেথডটা আলাদা বাট পারপাস ইজ সেম তো এখন আমরা দেখি যে তাদের মধ্যে কি কোনো রিলেশন আছে তো তার জন্য আমরা করি কি ধরো এখানেই আমরা দেখাতে পারি এখানেই দেখাতে পারি ধরো এই সিস্টেমের মধ্যে এই পি পয়েন্টার কার্টেশিয়ান কোর়ডিনেট কত একশো আই সেম পয়েন্টার পোলার কোর্ডিনেট আমরা ধরি আর থিটা সেম পয়েন্টারই পোলার কোর্ডিনেট আর থিটা এটা হলো ধরো পোল আর এটা হলো এক্স এক্স এক্সট্রা হলো ইনিশিয়াল লাইফ তাহলে কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমের ক্ষেত্রে এটা ও এক্স হলো এক্স এক্সিস ও ওয়াই হলো ওয়াই এক্সিস আর ও হলো অরিজিন পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমের ক্ষেত্রে ওটা হলো পোল আর এটা হলো ও এক্সটা হলো ইনিশিয়াল লাইফ এবার দেখো তো সেম পয়েন্টের মানে পি এর কোর্ডিনেট আর থিটা বলতে পারি পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে তাহলে আর কোনটা আর হলো এই ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা হলো আর দিস ল্যাংথ ইজ আর থিটা কোনটা ইনিশিয়াল লাইনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা মানে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা তাহলে আমরা একই ফিগারে দেখো এক্স ওয়াইও দেখালাম আবার আর থিটাও একই ফিগারে দেখালাম এবার দেখো এই ফিগার থেকে আমরা আমরা যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটা খেয়াল করি ও পি এম এই ট্রায়াঙ্গেলটাতে দেখো আমরা কি বলতে পারি যে দিস ল্যাংথ ইজ এক্স না তাহলে এক্স বাই আর মানে বেস বাই হাইপোটিনিয়াস ইকুয়াল টু কত কস থিটা এর মানে এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা আবার পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটিনিয়াস মানে ওয়াই বাই আর ইকুয়াল টু কত হবে সাইন থিটা এর মানে ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা তাহলে দেখো আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের সাথে আর আর থিটার কানেকশন করলাম দিস ইজ দি রিলেশন বিটুইন পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম অ্যান্ড কার্টেশ কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম আমরা পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম আর কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে এই রিলেশনটা পেলাম এই রিলেশনটা ইউজ করে আমরা কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেম থেকে যে কোনো ইকুয়েশনকে পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে নিতে পারব এক্সের জায়গায় সাত জাস্ট আর কস্তিটা ওয়াইয়ের জায়গায় জাস্ট আর সাইন্থিটা বসিয়ে দেবো দেন কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমের ইকুয়েশনটা পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে কনভার্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এটাকে আরেকবার অন্যভাবে একটু দেখি এক্স ইকুয়াল টু আর কস্তিটা ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন্থিটা দুটোকে স্কোয়ার করে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার এর মানে আর ইকুয়াল টু আমরা এক্স স্কোয়ার যেহেতু আর একটা ল্যাঙ্ক আমরা পজিটিভ নিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর পেয়ে গেলাম একটা দিয়ে আরেকটাকে ডিভাইড করি তাহলে আর সাইন থিটা বাই আর কস থিটা মানে টেন থিটা ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা মানে ওয়াই এটা এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা থিটাও পেয়ে গেলাম টেন ইন ভার্স সরি ওয়াই বাই এক্স কাজেই আমরা দেখো এক্স আর ওয়াই যদি জানি এখান থেকে আমরা আর থিটা বের করে ফেলতে পারবো যদি আমরা এক্স আর ওয়াই জানি দেন এখান থেকে আমরা আর এন থিটা বের করতে পারবো আবার আর থিটা যদি জানি এখান থেকে আমরা এক্স আর ওয়াই বের করতে পারবো কাজেই আমরা এক কোর্ডিনেট সিস্টেম থেকে আর এক কোর্ডিনেট সিস্টেমে ইজিলি যেতে পারি পোলার থেকে কোর্ডিনেটে যে সরি পোলার থেকে কার্টেশিয়ানে যেতে আমরা এটা ইউজ করতে পারি কার্টেশিয়ান থেকে পোলারে আসতে আমরা এটা ইউজ করতে পারি কাজে বৌদ্ধ দি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আর কানেক্টেড একটা আরেকটার সাথে একটা একটার সাথে রিলেশন আছে তাহলে পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা মোটামুটি বুঝে নিলাম নেক্সট আমরা দেখি যে কয়েকটা ফর্মুলা রিলেটেড টু পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আমরা যেমন কার্টেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে দুটো পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্সের ফর্মুলা জানি বলে কার্টেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম একটা ট্রায়াঙ্গেলের যদি ভার্টিসেস জানা থাকে তাহলে তা আমরা এরিয়া বের করতে পারি এটি সিমিলার জিনিসগুলো পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে কীভাবে পড়বো আমরা একটু দেখে নিই আচ্ছা ধরো আগে আমরা ডিস্টেন্সটা দেখি এটা একটা বেসিক ফর্মুলা ডিস্টেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস ডিস্টেন্স ধরো এই একটা পয়েন্ট আচ্ছা ফার্স্ট ফিগারটা আমি একটু ইয়ে করে আঁকি একটু ডিটেলসে আঁকি এটা ইনিশিয়াল লাইন এই হলো পোল 
একটা পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টের কোর্ডিনেট আর ওয়ান থিটা ওয়ান এই পয়েন্টের কোর্ডিনেট আর টু থিটা টু দ্যাট মিন্স দিস অ্যাঙ্গেল ইজ সরি দিস ল্যাংথ ইজ আর ওয়ান অ্যান্ড দিস ল্যাংথ ইজ সরি দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা ওয়ান এটা আর টু থিটা টু মানে দিস ল্যাংথ ইজ আর টু অ্যান্ড দিস অ্যাঙ্গেল ইজ থিটা টু আচ্ছা আমার চাই এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স বিটুইন দিস টু পয়েন্টস ধরো পি আর কি যদি ধরি পি আর কিউর মধ্যে ডিস্টেন্স আমার বের করতে হবে তো পি অ্যান্ড কিউর মধ্যে ডিস্টেন্স ইজিলি বের করা যায় আমি প্রুফে যাচ্ছি না আমি আপাতত ফর্মুলাটা লিখি খুব ইজি প্রুফ কয়েক লাইনে এটা আমরা প্রুফ করতে পারি যে ডিস্টেন্স বিটুইন পি অ্যান্ড কিউ পি আর কিউর মধ্যে ডিস্টেন্স হবে রোটোবার আর ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আর টু স্কোয়ার মাইনাস টু আর ওয়ান আর টু কস অফ থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এই হলো ডিস্টেন্স বিটুইন টু পয়েন্টস হোজ কোর্ডিনেটস আর আর ওয়ান থিটা ওয়ান অ্যান্ড আর টু থিটা টু তাহলে তাদের মধ্যে ডিস্টেন্সের হলো এই ফর্মুলা প্রুফটা তোমরা ইন্টারন্যাশনাল হলে যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড বই থেকে একটু দেখে নেবে এই হলো ডিস্টেন্স আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখি ধরো একটা এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল একটা এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে আমি এখানে আর এত ডিটেলস ইনিশিয়াল লাইন বা পোল আমি আর দেখাচ্ছি না এখানে আমরা জাস্ট পয়েন্টগুলো দেখাই তো এই একটা ট্রায়াঙ্গেল ধরো এই একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে সাপোজ দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি এ বি সি এর কোর্ডিনেট ধরো আর ওয়ান থিটা ওয়ান B coordinate R2 theta 2 and C coordinate R3 theta 3. Then A triangle area cut. A triangle area cut. So we can just formula to get formula to get the measure of ABC triangle area. The whole as a formula I'm going to leak see proof tau basic borona in the internal linear proof. ইন্টারেস্টেড হলে একটু দেখে নিও বই থেকে আমি জাস্ট ফর্ম ইয়ে আগে একটা হাফ থাকবে এরপরে হলো আর ওয়ান আর টু সাইন থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান প্লাস স্টিক সিমিলার আরও দুটো টার্ম আর টু আর থ্রি সাইন থিটা থ্রি মাইনাস থিটা টু প্লাস আর থ্রি আর ওয়ান সাইন থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা থ্রি দিস ইজ দি এত স্কোয়ার ইউনিট এই হলো এরিয়া অফ দি ট্রায়াঙ্গেল হোজ থ্রি ভার্টিসেস আর দিস দিস অ্যান্ড দিস তাহলে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল আমরা দেখলাম আচ্ছা এবার আমরা যাই পোলার কোডের সিস্টেমে আরেকটা টপিকে যাই নেক্সট আমরা দেখি যে স্ট্রেট লাইন পোলার কোডের সিস্টেমে স্ট্রেট লাইনের চেহারা কেমন হবে পোলার কোডের সিস্টেমে স্ট্রেট লাইনের চেহারা কেমন হবে স্ট্রেট লাইনস ইন পোলার কোডের সিস্টেম আচ্ছা কার্টেশিয়ান কোডের সিস্টেমের স্ট্রেট লাইন আমরা অলরেডি জানি কার্টেশিয়ান কোডের সিস্টেমে স্ট্রেট লাইন আমরা অলরেডি জানি কেমন দেখতে কার্টেশিয়ান কোডিনের সিস্টেম অনেকগুলো ফর্ম আছে ধরো জেনারেল ফর্মটা কি জেনারেল ফর্মটা হলো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো লেখা যেতে পারে দিস ইজ দি জেনারেল ফর্ম অফ স্ট্রেট লাইন ইন টু ডি আচ্ছা আরেকটা ফর্ম আছে ধরো আমরা এগুলো যদি তোমাদের মানে মনে না থাকে একটু ইলেভেন টুয়েলভের বইটা একটু দেখে নিও আমরা টু ডাইমেনশনে যে স্ট্রেট লাইন পড়েছিলাম এখানে এগুলো ছিল যে ধরো সাপোজ সাপোজ এই স্ট্রেট লাইনটা এই স্ট্রেট লাইনটার ইকুয়েশন দরকার এবার দেখা গেল যে ওরিজিন থেকে এই স্ট্রেট লাইনের উপরে যদি আমরা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে পারপেন্ডিকুলারের লেংথ হলো পি ধরো অ্যান্ড এই পারপেন্ডিকুলার লাইনটা একটা নাম দিয়ে এটা লেংথ পি আর পয়েন্টটাকে এম দিয়ে দিল এবং এই যে পারপেন্ডিকুলারটা এটা কিন্তু পারপেন্ডিকুলার মানে এটা নাইনটি ডিগ্রি এই পারপেন্ডিকুলারটা 
मान मेथड चाहिए डिकुलर लाइन टनिशियल लाइन एक्सिस पॉइंट ंगल इक्वल टू कतो कॉस ऑफ एंगल और माना कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा और पी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा कजी दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट ये खाने की की दवा मासे स्ट्रेट लाइन की की जाना था का चाहिए स्ट्रेट लाइन डर ऊपर है पोल थे के जो दी पार्पेंडिकुलर डोरोरी प 
polar coordinate system hai, this is the equation of straight line very gallo straight line equation acha ebar amra general form theke dekhi eta to ki normal form ta ke amra discuss korlam general form theke straight line equation dekhte kemon hoy ekta dekhi amra acha general form e straight line equation ki general form e amra ektu age liklam ekhane ax plus by plus c equal to 0 আগের মতোই এক্স এর জায়গায় আর কস থিটা ওয়াই এর জায়গায় আর সেন্ট দিটা বসিয়ে দিই আর কস থিটা প্লাস আর সাইন থিটা প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো অর এখান থেকে আমরা দেখো আর দিয়ে ডিভাইড করে দিই আর দিয়ে ডিভাইড করে আমরা কি করি আচ্ছা এ কস থিটা প্লাস বি সাইন থিটা इक्ुअल टू माइनस सी बर कर लार चेहरा एक सुंदर करार चेष्टा करी चेहरा सुंदर करार्जन करी कि देखो चेहरा सुंदर करार्जे एल दिए माल्टिप्लै कर एल दिए माल्टिप्लै कर ल আর এদিকে দেখো এটাকে আমরা আচ্ছা এই সাইডটা এদিকে লিখি এল বাই আর করলাম এল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম আর তাহলে এদিকেও এল দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আবার সি দিয়ে ডিভাইডও করে দিই মাইনাসটাও এদিকে নিয়ে আসি তাহলে বোধ হয় মাইনাস এল বাই সি এ কস্তিটা এই টাইপের আসবে মাইনাস এল বাই সি এ কস্তিটা এই টাইপের হবে এ কস্তিটা মাইনাস एल बी बी सैन थीटा ये बोध है जस्ट सीम्पल एल जब और एल आइनस एल बर इक्ुअल टू टोटाल एक कन्सटैंट एट नाम दिल एडेस एडेस सबटार नाम दिल एडेस एडेस कस्तिटा प्लस ये माइनस सह सब नाम दिल विदेश सैन थीटा তাহলে দেখো আমরা যে চেহারাটা পেলাম দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন ইন পোলার কোয়ার্ডিনেট ইন জেনারেল ফর্ম জেনারেল ফর্মে এটাই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন ইন পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা এখানে দেখো এখানে যেহেতু পোলার কোয়ার্ডিনেট পোলার ইকুয়েশন এটা কাজে আর থিটা তো থাকবেই আর থিটা ছাড়া আমার এখানে বাকিগুলো কি এল এডেস এন্ড বিডেস দিজ আর অল কনস্টেন্টস আচ্ছা তাহলে আমরা পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন এখানে দেখলাম এবার দেখি তার থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিডাকশন তার থেকে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিডাকশন এবার দেখব আচ্ছা এখান থেকে দেখো ফার্স্ট আমাদের যেটা অবজারভেশন আমরা এখানে কি করলাম পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে প্রথম এখানে বের করলাম জেনারেল ফর্ম স্টেট টাইনের ইকুয়েশনের জেনারেল ফর্ম আর এখানে আরেকটা ফর্মে আমরা পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে দেখলাম আচ্ছা এবার ধরো কোনো একটা স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে এই পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম মানে কি এই হলো ইনিশিয়াল লাইন এই হলো পোল এবার কোনো একটা স্ট্রেট লাইন ধরো পোল দিয়ে যদি পাস হয় সাপোজ এটা হলো স্ট্রেট লাইনের চাহারাটা পোল দিয়ে পাস হয় তার ক্ষেত্রে তার ইকুয়েশন কী হবে দেখো পোল দিয়ে পাস হয়েছে মানে তার ক্ষেত্রে দেখো এই যে আমরা আর দিয়ে যেটা দিয়ে মাপি এটা বিভিন্ন এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই এই হলো আর এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই আর পোল দিয়ে পাস হয়েছে মানে আরটা ভেরি করছে বাট এই লাইনের উপরে যত পয়েন্ট আছে সব পয়েন্টের উপরে সব পয়েন্টের ক্ষেত্রে কি এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট তাহলে পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ডিফাইন করতে আমার দুটো জিনিস লাগে কি কি লাগে আর অ্যান্ড থিটা তো আর মানে কি আর হলো পোল থেকে এই ডিস্টেন্সটা তো এই এই লাইনের উপর যত পয়েন্ট আছে তার ক্ষেত্রে আরটা ভেরি করছে এখানে আর সব কম এখান থেকে ডিস্টেন্সটা এই ক্ষেত্রে আর বেশি আরটা ভেরি করছে বাট প্রতিটা পয়েন্ট এই লাইনের উপরে প্রতিটা পয়েন্টের ক্ষেত্রে থ্রিটা কিন্তু সেম কাজেই এই ধরনের স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন হলো থ্রিটা ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট থ্রিটা ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট কি টাইপের স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন যে স্ট্রেট লাইনগুলো পোল দিয়ে পাস হয় এই স্ট্রেট লাইনগুলোর ইকুয়েশন হলো থিটা ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট এই হলো আমাদের একটা অবজারভেশন একটা জিনিস আমরা জানলাম নতুন করে আচ্ছা নোট টু নোট টুতে কি বলা যায় দেখো 
ধরো আমরা একটু আগে যখন আমরা ইয়ে পড়ছিলাম এই একটা স্ট্রেট লাইন আমরা এই ডিস্টেন্সটা কত এই ডিস্টেন্সটা যদি পি হয় আর অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় এই ডিস্টেন্সটা পি আর এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো আলফা তাহলে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কি হয় পি এখানে লিখে পেয়েছি আমরা আর কস থিটা মাইনাস আলফা এই হলো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ইন পোলার কোয়ার সিস্টেম আচ্ছা এবার ধরো এই স্ট্রেট লাইনটা এই স্ট্রেট লাইনটা তো তার ক্ষেত্রে দেখো এই আমরা কি এই ডিস্টেন্সটা এটা এই স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে দেখো এটা এটা কিন্তু বাড়ালে এটাও পারপেন্ডিকুলার কাজে আগে ডিস্টেন্সটা ছিল পারপেন্ডিকুলার ল্যাংটা কত ছিল এত এখন পারপেন্ডিকুলারের ল্যাংথ হলো সবটা আগে ছিল ধরো পি আর এখন হলো সবটা ধরো পি ড্যাশ আর তাহলে তার ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কি হবে এই স্টেট লাইনের ইকুয়েশন কী হবে ধরো এটার এটার ইকুয়েশন হবে এই ল্যাংটা ইকুয়াল টু আর কস থিটা মাইনাস আলফাটা কি ছিল আলফা ছিল এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে অ্যাঙ্গেলের তো কোনো চেঞ্জ নেই এই দুটো ছবিতে দেখো এই দুটো এমনভাবে এঁকেছি অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু সেই শুধু পারপেন্ডিকুলার ল্যাংটা চেঞ্জ হয়েছে কাজে অ্যাঙ্গেল সেই তাহলে দুটো স্ট্রেট লাইন পেলাম শুধু এই টার্মটা ডিফারেন্ট বাকি সব কিছু সেই এই দুটো স্ট্রেট লাইন ফ্রম ফিগার কি এই দুটো স্ট্রেট লাইন ফ্রম ফিগারটা তাকে বোঝা যাচ্ছে এই দুটা স্ট্রেট লাইন হলো প্যারালাল কাজেই প্যারালাল স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু এই টার্মটাকে যদি ভেরি করাই দেন দুটো স্ট্রেট লাইন প্যারালাল হবে এই একটা টেকনিক আমরা শিখলাম যে শুধু এই টার্মটাকে ভেরি করিয়ে আমরা প্যারালাল স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন বের করতে পারি ইন পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখি আমরা জানি যে কার্টিসিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু ধরো এল আর এ এক্স প্লাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এল ড্যাস এই দুটো স্ট্রেট লাইন কি প্যারালাল কার্টিসিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে আমরা জানি শুধু কনস্ট্যান্ট আমরা বেরি করে বাকি সব সেম প্যারালাল লাইনের ক্ষেত্রে তো যেহেতু এই দুটো প্যারালাল এগুলিকে যদি আমরা পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে নিয়ে যাই তাহলে একটু আগে আমরা দেখেছি পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এগুলো নিয়ে গেলে ধরো এটা যদি নিয়ে যায় এই টাইপের ইকুয়েশন আছে ধরো এ কস থিটা প্লাস বি সাইন থিটা ইকুয়াল টু এল বাই আর এই টাইপের আসবে এখান থেকে নিলে এ কস থিটা প্লাস বি সাইন থিটা ইকুয়াল টু এল ড্যাশ বাই আর কাজে দেখো এই দুটো যেহেতু প্যারালাল এর মানে এই দুটো প্যারালাল কারণ এগুলো থেকেই পেয়েছি কাজে পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে প্যারালাল লাইনের ইকুয়েশন বের করতে হলে এই ফর্মে যদি থাকে তাহলে শুধু এই এলটাকে ভেরি করালেই চলে এটা এখা এই এটার ক্ষেত্রে এল যা তার ক্ষেত্রে এলটা একটা ডিফারেন্ট বাকি সব কিছু দেখো সেই তো এখান থেকে আমরা একটা টেকনিক শিখলাম যে প্যারালাল স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন পোলার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে কি নেওয়া যেতে পারে এই ফর্মে থাকলে শুধু এই টার্মটাকে ভেরি করাবো এই টার্মটাকে চেঞ্জ করে দিলেই প্যারালাল স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন পেয়ে যাব আর এই ফর্মে থাকলে শুধু এই এল এই টার্মটাকে চেঞ্জ করে দেবো তাহলেই আমরা প্যারালাল স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন পেয়ে যাব আচ্ছা এই গেল আমাদের আরেকটা অবজারভেশন এগুলো কিন্তু সব মাথায় রাখতে হবে কারণ অঙ্ক প্রবলেম যখন সলভ করতে যাব তখন এক এক জায়গায় একটা জিনিস কাজে লাগবে আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখি ধরো নোট থ্রি তিন নাম্বার কি অবজারভেশন আমাদের নোট থ্রি আচ্ছা সাপোজ ধরো আমরা কি করি আমরা এভাবেই আঁকি আঁকতে সুবিধা হয় ওটা ধরো এই হলো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন এই হলো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন এই ল্যাংটা এটা পোল থেকে এটা পোল পোল থেকে পারপেন্ডিকুলার টাক নিলে এই ল্যাংটা ধরো পি অ্যান্ড এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো আলফা তাহলে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন কি পি ইকুয়াল টু আর কস থিটা মাইনাস আলফা এই হলো পোলার ইকুয়েশন অফ দিস স্ট্রেট লাইন আচ্ছা এবার ধরো এই স্ট্রেট লাইনটা দিস ইজ অ্যানাদার স্ট্রেট লাইন এটা আরেকটা স্ট্রেট লাইন তো এই স্ট্রেট লাইনের ক্ষেত্রে দেখো পোল থেকে তার উপরে পারপেন্ডিকুলার টানলাম 
पोल थे के तारों पर डाल पेंडे गुला टाल लाम दोरो ऐटा पी डेस अच्छा ये बार ए स्टेट लेन इक्वेशन लिखते के लिए हमारे की की लाग बे देखो ये खाना दुटु जिनिस लागे ये फॉर्मूले लिखते के लिए दुटु जिनिस लागे की की लागे पोल थे के पार्पेंडिकुलर लेंथ आर की लागे इनिशियल लाइन के साथे ये पार्पेंडिकुलर लाइन टा कोतो एंगल करलो ठेका सर अच्छा ताहले देखो तो इटर के तरह अल्फा एंगल करलो का जो ये खाने अल्पी ये तो ऐसे ये खाने का तो पार्पेंडिकुलर लेंथ पी डेस ताहले इटर इक्वेशन की होगी पी डेस इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस की चाहिए ये खाने एंगल कौन एंगल टा चाहिए इनिशियल लाइन के साथे ये पार्पेंडिकुलर लाइन के एंगल टा माने देखो फिगर जो दे इबाबे देखा है ये ये एंगल टा चाहिए ये एंगल टा तो रो अल्फा डेस तो वो लेटर इक्वेशन की होगे अल्फा थीटा माने अल्फा डेस तो वो ले दो टू सेट लेने इक्वेशन हम रखते हैं इबार देखो अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर हम रहे हमें भाभे एक ची दो टू सेट लेन की पार्पेंडिकुलर तो ये दो टू सेट लेन पार्पेंडिकुलर इबार फिगर देख ही बोलो जे जे तो ये टा ये दो टू पार्पेंडिकुलर इबार देखो ताहोले अल्फा डेस और अल्फा ये टा होलो अल्फा और पूर्व टा होलो अल्फा डेस तो अल्फा डेस और अल्फा डिफरेंस को तो देखो पूर्व टा होलो अल्फा डेस ये टा होलो अल्फा तब वाले अल्फा डेस तक आज जो दी अल्फा बाद दी बाद दी तब वाले ए एंगल टा बाबू ए एंगल टा माने को तो फिगर देख ले बुझा दा ए एंगल टा होलो 90 डिग्री एक तो जिम इट्री जान ले बुझ बे ए एंगल टा 90 डिग्री यार माने अल्फा डेस माइनस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का जी पार्पेंडिकुलर लाइन ओके पाई बाई टू बाहर अल्फा डेस माइनस अल्फा जेटा बोलो कुंटा छोटो तो जाने ना जाए अकॉर्डिंग टू दिस फिगर अल्फा डेस माइनस अल्फा ओके पाई बाई टू तो ये खाने के अमरा एक टाइम जिसे सिखलाम जो पार्पेंडिकुलर लाइनर क्षेत्रे ए दुटुर थीटा माइनस एर पर जो एंगल टा थाके ए दुटुर डिफरेंस ओके अच्छा तो नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं हम रहते हैं देखला एक बार जनरल फॉर्म में कहते हैं देखिए हम रहा ऑलरेडी कार्टेज जब हम क्लास इलेवेंथ के लिए पेज हम रहा जाने बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई कल टू एल एंड बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एल डेस ये दो टू परपेंडिकुलर टू इच अदर जेकुनो एक टार साइन चेंज, जेकुनो एक टार साइन चेंज करला, आर कांस्टेंट टाइम टा चेंज, ये तीन टा जिनिस, ये तीन टा काज करले, जे दुटु जिनिस पावा जाए, ये दुटु पार्पेंडिकुलर है, कजे ये दुटु हलो पार्पेंडिकुलर, एबार दु ये दुटु के जो दे हमरा पोलार फॉर्म ही नहीं जाए, ऐटा थे की बाबो, � a sin theta equal to L dash by R ताहले देखो जेहो तो ये दुटु पार परपेंडिकुलर है माने ये दुटु ओ परपेंडिकुलर ताहले परपेंडिकुलर लाइन है डायरेक्शन रेशियो सॉरी परपेंडिकुलर लाइन एक तथा कार्य एक तथा हम लोग की भावे पाई देखो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन एक तथा कार्य एक तथा की भावे पाई ये टाके एक तो हम लोग अन्नो फॉर्म माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू ए तो एक तरह के देखो हम लोग ये आगे चलो तो ए माइनस ए साइन थीटा के लिखी ए कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिखी प्लस बी साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इक्वल टू ये देखे एल डेस बाय आर ताहले देखो ये टाकी ये दो टू लाइन पार्पेंडिकुलर ये पार्पेंडिकुलर ने चेहरा टाके ये हमी जस्ट ऑन नोट आरेक्टा फॉर्मे लिखे थे ये बार ये दो टू कंपेयर करो ये टाहले एक टा लाइन तार पार्पेंडिकुलर लाइन हलो ये टा ताहले ये लाइन थे के पार्पेंडिकुलर लाइन ने रिक्वेशन की वावे पेते पारी हम लोग जो दी लिखते चाहिए, हमारे की की माता रखते होंगे, हम लोग थीटा के चेंज करें देखो, थीटा जैसे खाने आज से खाने पाई बाई टू प्लस थीटा लेंगे, 
আর কি করব আর এলটাকে চেঞ্জ করে দেব যেটা এল ছিল এটাকে অন্য কিছু দেবো এল ড্যাশ দিতে পারি বা এল ডাবল এল ওয়ান দিতে পারি যা কিছু দিতে পারি তো এই হলো পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমের কোনো একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন যদি আমরা জানি তাহলে তার পারপেন্ডিকুলার স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন লিখার টেকনিক দিস ইজ দি টেকনিক আমরা কিভাবে পারপেন্ডিকুলার লাইনের ইকুয়েশন লিখতে পারি ইন পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেম আচ্ছা নেক্সট নেক্সট আমরা দেখি এটা আমরা কার্টিশন কোর্ডিনেট সিস্টেমও পেয়েছিলাম যে ইন্টারসেকশন অফ টু লাইন ইন্টারসেকশন অফ টু লাইন ইন্টারসেকশন অফ টু লাইনস এটা জাস্ট এটা নতুন কিছু হয়তো তোমরা মানে আগেই জানো তবু আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি যে এই একটা লাইন পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে এই একটা লাইন পোলার কোর্ডিনেট সিস্টেমে এটার কোর্ডিনেট এর সরি এটার ইকুয়েশন ধরো পি ইকুয়াল টু আর কস থিটা মাইনাস আলফা এটার ইকুয়েশন ধরো পি ড্যাশ ইকুয়াল টু আর কস থিটা মাইনাস আলফা ড্যাশ ধরো এই দুটো ইকুয়েশন এবার এই দুটো ইন্টারসেকশন মানে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট দিয়ে আর একটা লাইন পাস হলো তাহলে এই লাইনের ইকুয়েশন কি নেওয়া যেতে পারে তো এই টাইপের সিচুয়েশন তোমরা অনেক মানে এর আগে অনেকবার পেয়েছো খুব সিম্পল তোমার যাদের যারা মনে আছে তারা অলরেডি হয়তো গ্যাস করে ফেলেছে কীভাবে লিখতে হয় এটার ইকুয়েশন লিখতে হয় কি লিখব আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশন ধরো আর কস থিটা মাইনাস আলফা মাইনাস পি সব একদিকে এনে ফার্স্ট ইকুয়েশন প্লাস একটা কনস্ট্যান্ট কে বা ল্যামডা সেকেন্ড ইকুয়েশন সব একদিকে নিয়ে লিখি আর কস থিটা মাইনাস আলফা ড্যাশ এটা কিন্তু ড্যাশ আছে মাইনাস পি ড্যাশ ফার্স্ট ইকুয়েশন প্লাস কে ইন্টু সেকেন্ড ইকুয়েশন ইকুয়াল টু জিরো দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ দি স্ট্রেট লাইন এই দি স্ট্রেট লাইন বলতে যে স্ট্রেট লাইনটা এই দুটোর ইন্টারসেকশন দিয়ে পাস হয়েছে এই স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন হলো এটা তো এখানে দেখো এই দুটো স্ট্রেট লাইন যদি জানি তাহলে এখানে সব কিছুই জানা অ্যাকসেপ্ট কে এবার কে বের করার জন্য কোয়েশনে কোনো একটা ক্লু আমাকে দিয়ে দেবে এই ক্লুটা ইউজ করে আমরা কে বের করব কে বের করে কে এর ভ্যালুটা যদি এখানে বসিয়ে দেই দেন এই লাইনটার ইকুয়েশন আমরা কমপ্লিটলি পেয়ে গেলাম তো এই হলো ইন্টারসেকশন অফ টু লাইনস দিয়ে যদি আর একটা লাইন পাস হয় তাহলে ওই লাইনটার ইকুয়েশন বের করার টেকনিক আচ্ছা তাহলে স্ট্রেট লাইন নিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখলাম এখানে এখন আমরা যাব পোলার কোডিনেট সিস্টেমে সার্কেল কিভাবে লিখে এবং সার্কেলের ডিটেলসটা ইন পোলার কোডিনেট সিস্টেমে এখন আমরা এখানে শিখব এবার আমরা দেখি যে পোলার কোডিনেট সিস্টেমে আমরা একটা সার্কেলকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা অলরেডি জানি যে কার্টেশিয়ান কোডিনেট সিস্টেমে সার্কেল কেমন ছিল দেখতে এক স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বা একটু আগে আমি লিখেছিলাম যে ও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই ছিল সার্কেল ইন কার্টেশিয়ান কোডিনেট সিস্টেম তোমাদের যদি মনে না থাকে একটু ইলেভেনের বইটা দেখে নেবে এগুলো সব সব তোমরা পরে এসছো এবার আমরা দেখি পোলার কোডিনেট সিস্টেমে সার্কেল দেখতে কেমন হবে ধরো কোনো একটা সার্কেলের ক্ষেত্রে আচ্ছা সাপোজ দিস ইজ আ সার্কেল এটা একটা সার্কেল আচ্ছা তার সেন্টার জানা আছে অ্যান্ড তার ধরো রেডিয়াস দেওয়া আছে রেডিয়াস দেওয়া আছে আবার সেন্টারও জানা আছে তো ধরো দিস ইজ দি ইনিশিয়াল লাইন পোল আর কোডিনেট সিস্টেম ডিফাইন করতে যেটা লাগে আমাদের আর এই হলো ধরো এই হলো পোল যেটা আমি দিলাম আমরা নাম দিলাম পোলের নাম দিলাম ও দিলাম আচ্ছা তো দেখো সার্কেলের সেন্টার দেওয়া আছে ধরো সি আলফা সি কমা আলফা আচ্ছা আর রেডিয়াস ধরা দেওয়া আছে এ রেডিয়াস দেওয়া আছে তো সার্কে আমরা ইকুয়েশন বের করার জন্য যার ইকুয়েশন বের করতে হয় তার উপর একটা পয়েন্ট নিয়ে নেই আমরা তাহলে সার্কেলের উপরে এই পয়েন্টটা নিলাম ধরো পি তাহলে আমরা ও আর পি জয়েন করলাম তাহলে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল পেলাম ও পি সি ও পি সি একটা ট্রায়াঙ্গেল পেলাম এই ট্রায়াঙ্গেলে দেখো কি কি জানা আছে ও সির ল্যাংথ কত যেহেতু এটার কোর্ডিনেট সি আলফা মানে ও সির ল্যাংথ হলো সি আচ্ছা এই দিস অ্যাঙ্গেল এটা আলফা আলফা মানে কি এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা আচ্ছা 
তাহলে আমি সার্কেল উপরে একটা আরবিটারি পয়েন্ট নিয়ে নিলাম আর থিটা দ্যাট মিন্স দিস ল্যাংথ ইজ আর থিটা কি পুরো অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা এর মানে শুধু এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে পুরো অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে থিটা মাইনাস আলফা তাহলে দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে অনেক কিছু আমরা জানি এই অ্যাঙ্গেলটা জানি এই ল্যাঙ্গ জানি এই ল্যাঙ্গ জানি এগুলো আমরা জানি এগুলো দেখো ইউজ করে আমরা এখন কি করতে পারি আচ্ছা এখনই আমার মনে পড়লো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তো বলিনি যে যে পোলার কোর্টিনের সিস্টেমে আমরা কি লিখি আর থিটা বা সি আলফা এই ফার্স্ট এটার নাম ফার্স্টে যেটা থাকে এটার নাম হলো রেডিয়াস ভেক্টর আমার একটু আগে বলা উচিত ছিল এটার নাম হলো রেডিয়াস ভেক্টর এটার নাম হলো ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল আমি এক্ষুনি যেহেতু মনে পড়েছে এখানেই লিখে দিই দি দুটোর মধ্যে প্রথমটাকে বলা হয় রেডিয়াস ভেক্টর রেডিয়াস ভেক্টর আর এরপর অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল ঠিক যেমন আমাদের কোড কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেটে এটাকে বলা হতো কি এফ সি সা এ বি এস সি আই ডবল এস এ এটাকে বলা হতো ওর্ডিনেট সেইমভাবে কার্টেশিয়ান কোর্ডিনেট সিস্টেমে এটাকে বলা হয় রেডিয়াস ভেক্টর এটাকে বলা হয় ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এবার আমরা আবার সার্কেলে ফিরি তো এই সার্কেল সরি এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দেখো আমরা লিখতে পারি মানে ইনকেস অফ ট্রায়াঙ্গেল ও পি সি ট্রায়াঙ্গেল ও পি সি এর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি পি সি স্কোয়ার পি সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও সি স্কোয়ার প্লাস ও পি স্কোয়ার ও সি স্কোয়ার প্লাস ও পি স্কোয়ার মাইনাস টু ও সি ইন্টু ও পি কস অব অ্যাঙ্গেল কত এই যে পি ও সি পি ও সি এই অ্যাঙ্গেলটা এখন আমরা কীভাবে লিখলাম কিভাবে লিখলাম জানতে হলে তোমাদের একটু প্রপার্টিজ অফ ট্রায়াঙ্গেল তোমরা যেটা ক্লাস ইলেভেনে যেভাবে পেয়েছো প্রপার্টিজ অফ ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজের গুণাবলী প্রপার্টিজ অফ ট্রায়াঙ্গেলে গেলে পেয়ে যাবে তোমরা আগে অলরেডি পরে এসছো যে একটা ট্রায়াঙ্গেল থেকে এটা কিভাবে লেখা যায় যে কোনো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে দিস ফর্মুলা ইজ অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা অর এবার ভেলুগুলি বসায় পিসি দেখো পিসি মানে এ তাহলে স্কোয়ার ইকুয়াল টু माइनसा প্লাস স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এটাই হলো আমাদের সার্কেলের ইকুয়েশন দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ দি রিকোয়ার্ড সার্কেল এটাকে দেখো একটু আমরা সিম্প্লিফাই করে আর একটু সহজ ফর্মে নেওয়া যায় কি আমরা চেষ্টা করি তাহলে আর স্কোয়ার মাইনাস টু সি আর কস থিটা মাইনাস আলফা তাহলে টু সি আর কস থিটা মাইনাস আলফা মানে কস থিটা কস আলফা প্লাস সাইন থিটা সাইন আলফা প্লাস স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো অর তাহলে আর স্কোয়ার মাইনাস দেখো আর কস থিটা ছাড়া বাকি যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু কনস্ট্যান্ট টু সি কস আলফা এগুলো হলো সব কনস্ট্যান্ট কাজেই আমরা এটাকে ধরো ক্যাপিটালি দিয়ে দিলাম তাহলে ক্যাপিটালি ইন্টু আর কস থিটা সিমিলারলি বাকি এখানে যা আচ্ছা হ্যাঁ বাকি এখানে যা আছে এগুলো কনস্ট্যান্ট শুধু আর সাইন থিটাটা আমাদের রাখতে হবে বাকি সবগুলো কনস্ট্যান্ট তাহলে বি কস আল আর সাইন থিটা থাকলো বাকি তা হলো আর বাকিটাকে আমরা কেউ বি ধরে নিই তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো যে বি কস থিটা বাকিটাকে আমরা বি ধরে নিলাম আচ্ছা এখানে মাইনাস সহ ধরে নিই তাহলে প্লাস লিখতে পারবো আচ্ছা এ আর কস থিটা প্লাস বি আর সাইন থিটা আর বাকি যা থাকলো এটাকে আমরা ধরে নিই সি ইকুয়াল টু জিরো দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ দি সার্কেল এটা বা এটা এটার ফর্মটা কি দেখো এটা স্কোয়ারেটিক টার্ম আর কস থিটা আর সাইন থিটা আর একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম 
तो ऐताह लो आमदर ऐताह बाय ऐताह लो आमदर सर्कलेन इक्वेशन तो जी पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमरा सर्कलेन इक्वेशन पे गला ऐखने ABC इक्वल तू कांस्टेंट ऐखने ABC इक्वल होलो कांस्टेंट्स तो आमदर किंतु E फॉर्म टा एंड E फॉर्म टा मुखस्त रखते होंगे जो E फॉर्मर क्षेत्र की E फॉर्मर क्षेत्र में सर्कलेन सेंटर को तो सेंटर होलो C अल्फा और रेडियस होलो A तो हमें दिस इज़ द इक्वेशन और सर्कल इक्वेशन है फॉर्म टा के एनालिसिस करें जो नाम लाए हुए हैं देख लो तो फॉर्म मतलब सर्कल इक्वेशन है कि की थाके एक हत्रे आर स्क्वायर आचे आर कोस्टेटा आचे आर साइंथेटा आचे आर एक टा कॉन्स्टेंटा एक बार आप लोग देखिए जो कोई एक टा पार्टिकुलर केस और ना स्प जो दी पोल ऐखने पोल कुंटा पोल होलो ऐटा पोल टा जो दी सार काम फ्रेंड्स है रूपोरे थाके ताहोले जिन्हें इस्टा किया हुए ऐको था इनिशियल लाइन टा के वो भी शोरी है और तो लोग जो दी निये जाए सो दैट पोल इज़ ऑन दी सार काम फ्रेंड्स पोल टा जो दी सार काम फ्रेंड्स है रूपोरे थाके शेखत्रे की हो एटा हलो इनिशियल लाइन, एटा हलो इनिशियल लाइन, ताहले एटा हलो पोल, एटा एटा का नाम पोल और ये हलो सेंटर, अच्छा, ताहले देखो पोल टा की सर्कम फ्रेंसर ऊपर आया थे, दिस इज़ द फिगर, पोल टा सर्कम फ्रेंसर ऊपर आया थे, अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट की चिलो सी अल्फा, एर माने की सी अल्फा, एटा जो द पोल हो ताहले ए लेंथ टा सी अच्छा रेडियस को तो चलो रेडियस चलो ए देख ऐखने देखो ऐटा ही रेडियस ताहले एर माने कि ए फिगर अम्म इट तू लिखी जे इफ पोल इज़ ऑन दी सर्कम फ्रेंड्स पोल इज़ ऑन दी सर्कम फ्रेंड्स देन ताहले क्यों होते हैं देखो ऐटा ऐटा ही सी ऐटा ही ए माने सी इक्वल टू ए ताहले जो दी ए आर सी समान हो तब ले ये क्वेश्चन टा की चाहे हर तरह में दें दरफूल देखो ये टके हम लोग टा नंबर दिए रखी दरो ये टके नंबर दिए दिलाम स्टार तब ले स्टार थे के हम लोग की लिखते वाली सी आर ए समान कर दाव ये टा कैंसिल हो जावे ये टा हो जावे ए तब ले आर दिए डिवाइड करते बार बो तब ले बाद � ऐताते ए ऐता चला जावे आ ऐता हो बे ए आर दी डिवाइड कर ले आर इक्वल टू मैं को रेखन तक लिख सी टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ़ दी सर्कल कौन जोखन पोल टा सर्कम फ्रेंड्सेर ऊपर है था के तो अपन सर्कल रिक्वेशन है बोलूं तो ये टा के जो दे आगे बताए एनालिसिस को ही देखो इम्प्लाइज आर इक्वल टू कि आज भी टू ए कॉस थीटा कॉस अल्फा तो हमले टू ए कॉस अल्फा के जो दे हम लोग टा कॉन्स्टेंट थोड़ी नहीं तो हमले कि था के ए कॉस थीटा ए के बीच ले कॉस थीटा Similarly, plus 2a sin theta sin alpha. If 2a sin alpha is equal to b, then it will be b sin alpha. This is the circular equation of form. Which is the circumference of the circumference of the circumference. This is the form of the equation of a circle. This is the form of the circle. प्राय कसा कसी जिनिश किंतु हमरा स्ट्रेट लाइन पे ऐसी लाम स्ट्रेट लाइन हम लकी पे ऐसी देखो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन टक्के मंच लो स्ट्रेट ये कहाँ की आता है ए सॉरी आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आ स्ट्रेट लाइन देखो हमरा पी की पे ऐसी कोनो कंस्टेंट इनटू कोस्टेटा प्लस सम कंस्टेंट इनटू साइटेटा आते हैं जस्ट ओनली डिफरेंसेस ऐखाने चिलो ऐखाने आते हैं आर ऐखाने हलो एल बाय आर वा वन बाय आर मने मतलब एल बाय आर के एल दे रिवेट कर लो वन बाय आर बोलते हैं एक बताए आर टा ऐखाने इबाबे आते हैं ऐखाने आर टा आते हैं नीचे 
দিস ইজ দি অনলি ডিফারেন্স এবার এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এ কী ফর্ম কনফিউজ হতে আমরা হতে পারি যে একটা ইকুয়েশন দিয়ে বললো এটা কিসের ইকুয়েশন পোলার গোয়েনের সিস্টেমে খুব ভালো মাথায় না থাকলে আমরা কিন্তু দেখো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন সার্কেল ইকুয়েশনের মধ্যে অনলি ডিফারেন্স ইজ পজিশন অফ আর আরটা যদি নিচে থাকে তার পাওয়ার যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে ইট ইজ স্ট্রেট লাইন আর তার পাওয়ার যদি প্লাস ওয়ান হয় দেন ইট ইজ সার্কেল এই যে এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল রাখবে আচ্ছা তাহলে আমরা করোলারি ওয়ান দেখলাম এবার দেখি করোলারি টু করোলারি টুতে আমরা কি শিখতে পারি দেখি আচ্ছা করোলারি টু দেখো করোলারি টু এখানে দেখো পোল তো সাকাম ফারেন্সের উপরে আছেই অ্যাজ ওয়েল এস সেন্টারটাও ইনিশিয়াল লাইনের উপরে আছে পোল তো সাকাম ফারেন্স উপরে আছেই সেন্টারটাও ইনিশিয়াল লাইনের উপরে আছে দেখো এখানে দেখো সেন্টার কি সেন্টার তো ইনিশিয়াল লাইন এটা হলো ইনিশিয়াল লাইন সেন্টার কিন্তু ইনিশিয়াল লাইনের উপরে ছিল না এবার বলছে যে সেন্টারটাও ইনিশিয়াল লাইন মানে কি এই সাকেলটাকে একটু যদি ঘুরিয়ে দাবে এভাবে তাহলেই দেখো সেন্টারটা ইনিশিয়াল লাইনের উপরে চলে আসবে তো সে ক্ষেত্রে কি হবে পোল আর সারকাম পোল ইজ অন সারকাম ফারেন্স পোল ইজ অন সারকাম ফারেন্স অ্যান্ড সেন্টার ইজ অন ইনিশিয়াল লাইন ইনিশিয়াল লাইন সে ক্ষেত্রে সার্কেলের ইকুয়েশন কি হবে আচ্ছা আমরা ফিগারটা সে ক্ষেত্রে কি হবে দেখো সেক্ষেত্রে ফিগারটা হবে সম্ভবত এই টাইপের এটা হলো পোল ও এটা হলো পোল আর এই হলো সেন্টার সেন্টারকে দিয়েছিলাম সি তাহলে দেখো আমাদের আগের সিচুয়েশনের সাথে তো পোল যদি সরকার ফাউন্ডেশন করে হয় তাহলে আমরা একটু আগে বুঝলাম যে সেক্ষেত্রে সি আর এ সমান হবে আচ্ছা আর সেন্টারটা যদি ইনিশিয়াল লাইনের উপরে হয় দেন তখন আর তখন কি হবে এখানে দেখো এখানে তার কোর্ডিনেট কি ছিল সেন্টারের কোর্ডিনেট কত এখানে বা এখানে সেন্টারের কোর্ডিনেট ছিল কি সি আলফা তো আলফা কোন অ্যাঙ্গেলটা আলফা হলো এই যে এটা ইনিশিয়াল লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা করে মানে সেন্টার আর পোল জয়েন করলে যে লাইনটা পাই সেন্টার আর পোল জয়েন করলে যে লাইনটা পাই এই লাইনটা ইনিশিয়াল লাইনের সাথে যে অ্যাঙ্গেল করে এটা ছিল আলফা এবার দেখি সেন্টার আর পোল জয়েন করলে যে লাইনটা পাই সেটা ইনিশিয়াল লাইনের সাথে কত অ্যাঙ্গেল করে এটাই যে ইনিশিয়াল লাইন মানে অ্যাঙ্গেল ইজ জিরো এর মানে এই ক্ষেত্রে আলফা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সি ইকুয়াল টু এ আর আলফা ইকুয়াল টু জিরো যদি বসাই তাহলে কি পাওয়া যায় দেখো সি ইকুয়াল টু এ বসিয়ে আমরা অলরেডি এটা পেয়েছি সি ইকুয়াল টু এ বসিয়ে আমরা অলরেডি এটা পেয়েছি এবারে শুধু আলফা ইকুয়াল টু জিরো বসিয়ে দিই তাহলে কি পাবো আর ইকুয়াল টু টু আই সে কস থেটা আর ইকুয়াল টু টু আই সে কস থেটা দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ দি সার্কেল এটাই সার্কেলের ইকুয়েশন আর যদি ভাবি না আমরা আগের ইকুয়েশনের সাহায্য নেব না ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বের করব তো দেখি না আমরা সার্কেলের উপরে একটা যে কোনো একটা আর্বিটারি পয়েন্ট নেই ধরো পি তাহলে পি আর এটা পির কোর্ডিনেট হলো আর থেটা আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেল ইন এস এম সার্কেল ইজ আ রাইট অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি এই এটা কত এটা হলো এটা তার লেংথ কত যেহেতু তার ইয়ে কি ছিল রেডিয়াস ছিল এ এম আই এই পুরোটা হলো টু আইসে এই পুরোটা লেংথ হলো টু আইসে আচ্ছা এবার দেখো এটা একটাকে যদি নাম দিয়ে দিই ধরো ক্যাপিটাল এ দিলাম এই ট্রায়াঙ্গেলে দেখো ও পি এ এই ট্রায়াঙ্গেলে এটা নাইনটি ডিগ্রি কাজেই এটা হলো হাইপোটেনিয়াস এটা হলো বেস এটা হলো পারপেন্ডিকুলার তাহলে পারপেন আমরা ইয়ে করি দিস ইজ তাহলে আমরা ও পি বাই ও পি ও পি মানে আমরা যদি এদিক থেকে এইভাবে দেখি এই সাইড থেকে দেখো এই সাইড থেকে ট্রায়াঙ্গেলটাকে দেখো তাহলে দিস ইজ বেস দিস ইজ হাইপোটেনিয়াস দিস ইজ পারপেন্ডিকুলার আমরা এই সাইড থেকে দেখছি ট্রায়াঙ্গেলটাকে এই সাইড থেকে দেখো এই সাইড থেকে দেখলে 
এই সাইড থেকে এভাবে গুছিয়ে দিলে হবে এই সাইড থেকে দেখলে ওপি হলো বেস আর ও এ হলো হাইপোটেনিয়াস তাহলে বেস বা হাইপোটেনিয়াস মানে কস অফ অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা বলা উচিত ছিল এটা যেহেতু আর থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা তাহলে কস অফ থিটা এবার ওপি মানে কি ওপি হলো আর এটা হলো টু আইসে ইকুয়াল টু কস থিটা এর মানে আর ইকুয়াল টু টু আইসে কস থিটা কাছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলিও আমরা বের করতে পারি আগের ইকুয়েশনের সাহায্য না নিয়েও আমরা বের করতে পারি তো এইখানে দেখো আমরা ইকুয়েশন অফ সার্কেল দেখলাম এরপরে তার পার্টিকুলার কেস দেখলাম যদি পোল সার্কাম ফারেন্সের উপরে হয় তাহলে ইকুয়েশনটা কী চেহারা নেয় এবার আবার দেখলাম পোল সার্কাম ফারেন্সের উপরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেন্টার ইজ অন দি ইনিশিয়াল লাইন তাহলে ইকুয়েশনটা দেখো আরও অনেক সিম্প্লিফাইড হয়ে যায় তো আমাদের কিন্তু কাজ হলো এই ইকুয়েশনগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই ইকুয়েশনটা দেখে আমার ডিসিশন নিতে হবে এটা কিসের ইকুয়েশন আমার কিন্তু মা মানে মা এটা যদি এটা মনে রাখতে হবে সো দ্যাট যে কোনো সময় এটা দেখলে বুঝতে পারি আর এটা তো সার্কেলের ইকুয়েশন এই সার্কেলের ইকুয়েশনটা মানে এমন একটা সার্কেলের ইকুয়েশন যেই সার্কেলের ক্ষেত্রে পোলটা সার্কাম ফারেন্সের উপরে অ্যান্ড সেন্টারটা ইনিশিয়াল লাইনের উপরে সিমিলারলি এমন সার্কেল দেখলে আমার আমার মানে চিনতে হবে সোজা কথা আমরা আমাদের বুঝতে হবে এটা আইডেন্টিফাই আমরা সো দ্যাট উই ক্যান আইডেন্টিফাই দিস সার্কেল আমরা এটা দেখলাম এটা দেখেও আমাদের বুঝতে পারি এটা তো সার্কেলের ইকুয়েশন এই সার্কেলের ক্ষেত্রে সার্কাম ফারেন্সটা আছে সরি পোলটা আছে সার্কাম ফারেন্সের উপরে সিমিলারলি এটা বা এটা এগুলো দেখে কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাদের আইডেন্টিফাই করাটা খুব জরুরি আমরা যেমন যেমন ইলিপস বা প্যারাবোলা বা হাইপারবোলা এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা হাইপারবোলা কোনটা প্যারাবোলা বা কোনটা ইলিপ সিমিলারলি এইগুলো আমাদের মাথায় সেট হয়ে থাকতে হবে সো দ্যাট উই ক্যান ডিস্টিংগুইশ দেন আমরা তো কনফিউজ না হই কোনটা সার্কেল কোনটা স্ট্রেট লাইন এগুলো আমাদের সব মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে করোনা একটু গেল এবার দেখি আমরা করোনারি থ্রিতে দেখি কি বলা যায় করোনারি থ্রি আচ্ছা যদি দেখা যায় যে একটা কোনো একটা সার্কেলের ক্ষেত্রে কোন একটা সার্কেলের ক্ষেত্রে পোল আর সেন্টার সেম একটা সেন্টার ইজ ইটসেল দি পোল সেন্টারটাই পোল তাহলে সার্কেলের ইকুয়েশন কি হবে সেন্টার ইজ ইটসেল দি পোল আচ্ছা তাহলে দেখো আমি আগে ফিগারটা আঁকি তাহলে এখানে লিখি যে পোল আর সেন্টার সমান আচ্ছা তাহলে ফিগারটা কি দাঁড়াবে এই হলো সার্কেল এটা হলো সেন্টার এটাই আবার পোল মানে এটা ইনিশিয়াল লাইন এটা সি বা ও যে কোনো কিছু বলতে পারি আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো আচ্ছা দেখো ইনিশিয়াল লাইনের উপরে সেন্টার আছে দেখো ইনিশিয়াল লাইনের উপরেই সেন্টার এর মানে আগের মতোই আলফা ইকাল টু জিরো এটা বুঝলাম जेहतु সেন্টারই আছে এর মানে সির ভ্যালু কত জিরো এই দুটো পয়েন্ট এখন সেম এর মানে কি এই ল্যাংটা জিরো এর মানে সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আলফাও জিরো সিও জিরো সেক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশনটা কি চেহারা আগে দেয় আলফাও যদি জিরো হয় সিও যদি জিরো হয় তাহলে দেখি আমাদের এই ইকুয়েশনটা আমাদের মেইন ইকুয়েশন কি ছিল আমাদের মেইন ইকুয়েশন ছিল এটা ধরো এটা বা এটা এখানে আমরা আলফাও জিরো বসাই সিও জিরো বসাই তাহলে কি চেহারা দেবে দেখো এটার মধ্যে যদি বসাই সি জিরো মানে এই টার্মটা থাকবে না তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু বা দেন আমরা লিখতে পারি দেখো 
CO0 alpha O0 CO0 alpha O0 it has already I'm not pushing it it's it I'm not that only as C0 and second it out of the machine then start take a key by the whole arts are square minus R square minus eta plus zero C zero and R square minus S square equal to zero. And one R equal to A. Therefore R equal to A. R equal to A. This is the equation of the circle. Shekatre eta is circular equation. Eta the aggregate equation is hard to ni am rubber policy and M net a common sense use for the hobby parada. एक क्षेत्र देखो, इस ए सर्कल है जो दी रेडियस जाना था के, रेडियस बोले दिलो ए, ये बात जेको ना एक पॉइंट कुनो, एक टाइम बोले जेको ना एक आर्बिट्रेट पॉइंट नो आर्थ थीटा ना हो, नो आर्थ थीटा, तो आर कुन्टा आर होलो कोल थे के डिस्टेंस चलो आर, ये टाइ एस शोभन, ये टाइ ऐटा ना हो, आर्थ this is the equation of the circle. Kakhon, jakhon ta kaji dekho amra. Ita kakhon jodi pole or center ekhi hoy. Kakhon this is the equation of the circle. Toh circle equation dekho onay kulo chayara pe. Je matam ekta general form ekta page hai. Apna particular case kulo the. Tinta particular case dekla. Ekta the chilo. Je pole circumference ru pore er pore chilo. Pole circumference ru pore as well as center initial line ru pore. एयर पर यहाँ पर देख लाम पोल और सेंटर सेम पॉइंट है तो शेखत्रे सर्कल डिप्रेशन वालों ऐटा तो ये क्या लोग डिटेल्स अबाउट सर्कल तो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्कल के ये भावे हम लोग रिप्रेजेंट कर पे हम उन्हें एक गुनी इक्वेशन देख लाम हमें आवारों बोल चुके लोग तो माथा रखते होंगे ना टॉपिक हलो अमरा वी विल डिस्कस अबाउट कोनिक सेक्शंस कोनिक सेक्शन नहीं है अमरा एकोन डिस्कस कर बो कोनिक सेक्शन ये नहीं है अमरा एकोन डिस्कस कर बो तो फर्स्ट अमरा जानते होंगे कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन कोनिक सेक्शन की ये गुलाब ऐटा आगे अमरा बोलता है ऐसा कोनिक सेक्शन हलो अमरा जगलो क्लास इलेवन बट � जब हम लोग पेज चला पैरा बोला पैरा बोला इलिप्स पेज ही हम लोग हम लोग हाइपर बोला पेज ही इगुल दिस ऑल आर कोनिक सेक्शन इगुल के बोला है इगुल के बोला है कोनिक सेक्शन इगुल एक पुत्तेक टाइ कोनिक सेक्शन आंसर तो कोनिक सेक्शन बोला है कुछ ना कारण ताकि कारण ताहलो मैंने छोभी आगे मुंपोरे एक टाइप वीडियो तो देखा ना चश्मा कर लेकिन छोभी एक मैंने एक बुझाना एक टू मुश्किल स्टिल हमें एक टू ट्राई कोरी धरो धरो इवेन अम्मला अच्छा इवेन में कोरी सपोज दिस इज़ अ कोन एक टाइप कोन एक बार कोन टाके जो जो दिया हमला इवेन में काटे देखो एक टू स्लेंट एक � ऐसा देखते कार्म तो ये जनिष्टा देखते ये जनिष्टा देखते और एक टा पैराबोला आर्म तो बोलते वाली हम रा पैराबोला ये बार ये भावे ना कहते हमें जो दी ये भावे काटी एक बार वो टू मने तीर जोग भावे तो वाले ये जनिष्टा देखते क्या मना बे ये जनिष्टा देखते वाबे इलिप्सर मतो ये जनिष्टा देख एकांत के सर्कलों पावा जावे कजी इस सब गुलो जिन्हें इस पावा जाए एक टा कोनिक के विभिन्नों सेक्शने काट करे इस जिन्हें इस गुलो पावा जाए ये जनो ये गुलो के कॉम्बाइनली बोला है कोनिक सेक्शन बिकॉज़ हमरा पत्तेक टाइप ऐसे बारी फॉर्म में सेक्शन हो बे कोनिक कोनिक टा हमरा मैंने एक टू की बोल बो कोनिक टा � कोनिक सेक्शन तो हमने मेनली जेटर कोनिक सेक्शन हमने इलेवेने पे ये ची पैराबोला हाइपरबोला एंड इलिप्स ये गुलो हमने क्लास इलेवेने पोले इस तो ये खाने कौन बो की ये खाने हमने ये खाने जब ना हमने जोखन इलेवेने पोले चला कुत्ते टा जो नो इंडिविजुअल इक्वेशन हमने 
পলিসি লাভ এটার জন্য এটার জেনারেল ইকুয়েশন কি ছিল ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এটার জেনারেল ইকুয়েশন এক্স স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটার ক্ষেত্রে ছিল এক্স স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এই ছিল তাদের জেনারেল ইকুয়েশন আচ্ছা এখন আমরা দেখব আচ্ছা কোনিক সেকশনে মানে পোলার কোডের সিস্টেমে কোনিক সেকশন আমরা কিভাবে পড়ব বা ইকুয়েশন কি হবে বা মানে এটা জানার আগে আমরা আগে যেগুলো পড়েছি একটা দুটো জিনিস আর একটু মনে করে নিই আদারওয়াইজ আমরা আমাদের বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে তো আগে দেখো কোনিক আমরা ইলিপসি বলো প্যারা বলো ওই বলো বা হাইপার বলি বলো এগুলো আসলে কি এগুলো ছিল লুকাস হবে পয়েন্ট এগুলো ছিল লুকাস হবে পয়েন্ট একটা পয়েন্টের পাথ বা একটা পয়েন্ট কিভাবে বুক করে সেই রাস্তাটা ছিল এগুলো যেমন সার্কেলের ক্ষেত্রে সার্কেলের ক্ষেত্রে সার্কেল ইজ অলসো লুকাস হবে পয়েন্ট তো লুকাসটা কি বা সার্কেল মানে কন্ডিশনটা কি ছিল যে একটা পয়েন্ট যদি এভাবে মুভ করে সো দ্যাট একটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে তার ডিস্টেন্স সবসময় সমান তাহলে একটা সার্কেল হবে একটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে তার ডিস্টেন্স সবসময় সমান তাহলে যেটা তৈরি হবে যে রাস্তাটা তৈরি হবে যে বাঁকটা তৈরি হবে এটা ইট ইজ সার্কেল সেম এগুলো এটার ক্ষেত্রে কি এটার ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা কি ছিল লোকাসের কন্ডিশনটা কি ছিল এটার ক্ষেত্রে ছিল যে যে কোনো কোন এক্সেকশনের ক্ষেত্রে ছিল আমাদের একটা ফিক্সড পয়েন্ট থাকতো আর একটা ফিক্সড স্ট্রেট লাইন থাকতো একটা ফিক্সড পয়েন্ট অ্যান্ড এ ফিক্সড স্ট্রেট লাইন ফিক্সড পয়েন্টটাকে বলা হতো ফোকাস আর ফিক্সড স্ট্রেট লাইনটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট্রিক্স যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়েছো ওদের বলা হতো এটাকে বলা হতো নাভি অ্যান্ড এটাকে বলা হতো নিয়াম ফোকাস অ্যান্ড ডাইরেক্ট্রিক্স আচ্ছা তো প্যারাবোলা কিভাবে তৈরি হয় দেখো একটা পয়েন্ট এই প্লেনে ধরো মুভ করছে কিভাবে মুভ করছে পয়েন্টটা মুভ করছে এমনভাবে সো দ্যাট সো দ্যাট এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স আর এই লাইন থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স রেশিওটা যাতে সবসময় সমান হয় কাজে এটাকে যদি আমরা এস দেই পয়েন্টটাকে যদি আমরা পি দেই এটাকে যদি আমরা এম দেই এই ডিস্টেন্সটা পয়েন্টটা ধরো এই ডিস্টেন্সটা ধরো এম সো দ্যাট যে পি এস আর পি এম এই রেশিওটা যাতে পি এদিকে কত এদিকে হলো এসপি এই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে পয়েন্টের ডিস্টেন্স এসপি আর ফিক্সড লাইন থেকে পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা আমরা এই ক্ষেত্রে বললাম পিএম তাহলে এসপি বাই পিএম এই রেশিওটা যাতে সবসময় সমান হয় এই রেশিওটা ধরো কি বলবো এই রেশিওটা ধরো সে হাফ হাফ সাপোজ হাফ এই রেশিওটা ধরো হাফ এর মানে এটা যদি টু হয় এটা ফোর এটা যদি ওয়ান হয় এটা টু এটা যদি ফাইভ হয় এটা টেন তো এই রেশিওটা বজায় রেখে পয়েন্টটা যদি মুভ করে তাহলে যে জিনিসগুলো তৈরি হয় এগুলোর নামই আইদার সব মানে বিভিন্ন কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে কখনো আমরা বলি প্যারাবোলা কখনো বলি ইলিপস কখনো বলি হাইপারবোলা দেখো ব্যাপারটা ক্লিয়ার কেনা তোমরা আগে পড়েছো আমি আবারও জাস্ট মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি একটা পয়েন্ট এই প্লেনের মধ্যে মুভ করছে একটা জিনিস পয়েন্টটা তার মাথায় রাখছে কি জিনিস রাখছে যে আমার সবসময় এই পয়েন্ট থেকে এই ফিক্সড পয়েন্টটা থেকে আমার যে ডিস্টেন্স আর এই ফিক্সড লাইন থেকে আমার যে ডিস্টেন্স এই রেশিওটা আমি কিন্তু মেনটেন করব পয়েন্টটা কিন্তু এই জিনিসটা তার মাথায় ঢুকিয়ে রেখেছে যে এই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে যে ডিস্টেন্স আর ফিক্স লাইন থেকে যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সের রেশিওটা আমি সবসময় সেম রাখবো যদি ডিস্টেন্সটা পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে যেটা আমি বললাম এটা টু হলে এটা ফোর এটা সিক্স হলে এটা টুয়েলভ সো দ্যাট দিস রেশিও অলওয়েজ সেম থাকে এই রেশিওটাকেই বলা হয় এগুলো এটার মানে ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন হলো ই এবং এটাকে বলা হয় ইকসেন্ট্রিসিটি এবার এই রেশিওটার উপর ডিপেন্ড করেই 
আমরা ডিসিশন নেই হোয়েদার ইট ইজ এ প্যারাবোলা হোয়েদার ইট ইজ এ ইলিপস অর ইট ইজ এ হাইপারবোলা এবং এই রেশিওর উপর ডিপেন্ড করে ফিগারগুলোও চেঞ্জ হয়ে যাবে এত কিছু দেখানোর মতো ইয়ে নেই জাস্ট তোমরা ইন্টারেস্টেড হলে ইলেভেনের বইগুলো পরে দেখো এই রেশিওগুলো যদি এই রেশিওগুলোর উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন ধরনের ফিগার তৈরি হয় আচ্ছা এবার এই রেশিওটা যদি একের ছোট হয় মানে এই কেসটা এই রেশিওটা যদি একের ছোট হয় তাহলে যে ফিগারটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলি ইলিপস একের যদি ছোট হয় মানে এই যেমন এখানে যেমন লেখলাম এই টাইপের যদি একের ছোট হয় তাহলে যে এই ফিগারটা তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ইলিপস একের ছোট মানে কি এই ডিস্টেন্সটা অনেক বড় হবে এই ডিস্টেন্সটা অনেক ছোট হবে এটা এইভাবে যদি মুভ করে তাহলে যেটা তৈরি হবে এটাকেই বলা হয় ইলিপস সেম জিনিসটা যদি একের বড় হয় তাহলে একের ছোট হলে যেটা তৈরি হয় এটাকে বলা হয় ইলিপস এই জিনিসটা যদি একের বড় হয় এর মানে কি এর মানে তখন এই ডিস্টেন্সটা কম এই ডিস্টেন্সটা বেশি এটা বেশি এটা কম এটা বেশি এটা কম বাট রেশিও কিন্তু সবসময় সেম রাখতে হবে রেশিও সেম রেশিও সাপোজ টু রেশিও যদি মানে একের বড় হতে হবে টু যদি হয় এর মানে এটা যদি সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এটা এটা বড় হবে তাই তো এটা বড় হবে কাজেই এটা ফোর হলে এটা টু এটা যদি সিক্স হয় এটা থ্রি এটা টুয়েলভ হলে এটা হবে সিক্স দেন রেশিও ইজ টু তো এই রেশিওটা যদি একের বড় হয় তাহলে যে ফিগারটা তৈরি হয় এটাকে আমরা বলি হাইপার বোলা ইট ইজ কল্ড হাইপার বোলা আচ্ছা যদি রেশিওটা একের সমান হয় একের সমান মানে কি এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স সমান এই ডিস্টেন্সটা আর এই ফিগারটা আমি আসলে সমান করেই এঁকেছিলাম এখানে দেখো এই দুটো প্রায় সমান যেখানেই যাক পয়েন্টটা যেখানেই যাক সে এই প্লেনের ভিতরে যে কোনো জায়গায় যেতে পারে বাট সে তার এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে যে আমি এই পয়েন্ট থেকে আমার ডিস্টেন্স আর এই লাইন থেকে আমার ডিস্টেন্স কিন্তু সেম থাকতে হবে সো দ্যাট দ্য রেশিও ইজ ওয়ান তাহলে যে ফিগারটা তৈরি হবে এই ফিগারটাকেই আমরা বলি প্যারাবোলা এটাকেই বলি আমরা প্যারাবোলা কাজেই এই গেল রিগার্ডিং কোনিক সেকশন যেটা আমরা অলরেডি জানতাম এই নলেজটা আমাদের আগেই ছিল যে দিজ আর অল কোনিক সেকশন এগুলো কিভাবে তৈরি হয় এগুলো সবগুলোই তৈরি হয় যে লুকাস অফ এ পয়েন্ট বিভিন্ন কন্ডিশনে লুকাস অফ এ পয়েন্ট এগুলো সবগুলোই লুকাস অফ এ পয়েন্ট লুকাসটা কেমন এই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমরা লুকাসের ক্ষেত্রে লুকাসটা বের করতে হলে দুটো জিনিস আগে জানতে হয় একটা হলো একটা ফিক্সড পয়েন্ট অন দিস প্লেন আর একটা ফিক্সড লাইন এটা ফিক্সড পয়েন্ট একটা ফিক্সড লাইন এবার পয়েন্টটা যদি এইভাবে মুভ করে সো দ্যাট ইজ ডিস্টেন্স ফ্রম দি ফিক্সড পয়েন্ট অ্যান্ড ফ্রম দি ফিক্সড লাইন এই দুটোর যে রেশিও এই রেশিওটা এই দুটোর অনুপাত যদি সবসময় সমান থাকে তাহলেই আমরা প্যারাবোলা কখনো পাবো কখনো ইলিপস হোক কখনো হাইপারবোলা পাবো কখন প্যারাবোলো পাবো যদি এই রেশিওটা ওয়ান হয় মানে এই ডিস্টেন্স দুটো যদি সমান হয় তাহলে পাবো প্যারাবোলা কখন ইলিপস পাবো যদি এই রেশিওটা একের ছোট হয় एक एर छोटो जदि है धरो पॉन्ट नाइन ये रेशियोटा जो पॉन्ट नाइन सब समय क्योंकि पॉन्ट नाइन मेनटेन करते हैं जो पा एट इलिप्स और ये रेशियोटा जो एक बड़ो है तो हमें आप जो पाब एट हाइपार बोलना ये कनिक सेक्शन सम्बन्ध में धारणा फ्रम क्लस इलेवेन अच्छा एवं कनिक सेक्शन क्षेत्र में देखल जो दोटो इम्पर्टेंट टार्मिनोलजी एक हलो फोकस और एक हलो डायरेक्ट्रिक्स আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা জাস্ট বলে তোমরা যেটা পেয়ে এসছো আমরা জাস্ট মনে করিয়ে দিই এটা হলো অ্যাক্সিস অফ দি কনিক এই কনিকের অ্যাক্সিস কোনটা অ্যাক্সিস হলো যেটা ডাইরেক্ট এক্সের উপর পারপেন্ডিকুলার থ্রু ফোকাস ফোকাস দিয়ে যেটা ডাইরেক্ট এক্সের উপর পারপেন্ডিকুলার এটাকে বলা হয় অ্যাক্সিস অফ দি কনিক এটাকে বলা হয় অ্যাক্সিস অফ দি কনিক আচ্ছা এই গেল আমাদের অলরেডি যে যে ফ্যাক্টগুলো আমরা জানতাম এবার আমরা নতুন করে দেখব যে কোনিক সেকশনকে আমরা পোলার কোডিনেট সিস্টেমে কিভাবে লেখবো রিপ্রেজেন্ট করব কোনিক সেকশনকে আমরা পোলার কোডিনেট সিস্টেমে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট মানে 
আমার পোলার ইকুয়েশন হবে কোনিক বের করতে হবে পোলার ইকুয়েশন হবে কোনিক আমার বের করতে হবে এবার আমরা দেখি যে পোলার কোডের সিস্টেমে কোনিকের ইকুয়েশন দেখতে কিভাবে কেমন হবে এবং আমরা কিভাবে কোনিকের ইকুয়েশন ইন পোলার কোডের সিস্টেমে আমরা বের করব তাহলে নেক্সট আমাদের টপিক হলো পোলার ইকুয়েশন হবে কোনিক কার্টেশিয়াল ইকুয়েশন অফ কোনিক অলরেডি আমরা জানি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স হলো প্যারাবোলা বা এই টাইপের ইলিপস বা হাইপারবোলা এগুলো আমরা জানি এগুলো হলো কার্টেশিয়ান ফর্মে কোনিকের ইকুয়েশন এখন আমরা দেখব পোলার ফর্মে কোনিকের ইকুয়েশন কিভাবে বের করে আচ্ছা তো আমরা এটা বের করার সময় আমরা জানি যে পোলার কোড ড্রেন সিস্টেমে কি আমাদের একটা পোল লাগে আর একটা ইনিশিয়াল লাইন লাগে তো আমরা এই কোনিকের যে ফোকাস তাকে পোল হিসাবে ইউজ করব ফোকাসকে আমরা পোল হিসাবে নেব নিয়ে আমরা কোনিকের ইকুয়েশন বের করব তো আচ্ছা কোনিকের দেখো আমরা পোলার কোড ড্রেন সিস্টেমে যখন আমরা যে কোনো কোনিক নিয়ে ডিসকাস করি আমরা কোনিকের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম কি যে দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট একটা হলো একটা ফিক্সড পয়েন্ট যেটাকে বলা হয় ফোকাস আর একটা হলো ফিক্সড লাইন এই দুটো জিনিস যে কোনো কোনিকের ক্ষেত্রে আমাদের লাগে আচ্ছা তো ধরো কোনিকটা ধরো দিস ইজ দি কোনিক সাপোজ দিস ইজ দি কোনিক আমি এইভাবে একে নেই ধরো এইভাবে নিয়ে গেছি সাপোজ দিস ইজ দি কোনিক আচ্ছা তো তার ইকুয়েশন আমরা বের করার এখন চেষ্টা করব তো এটা হলো কি এটা হলো ডাইরেক্ট্রিক্স এটা হলো ডাইরেক্ট মানে ফিক্সড লাইনটা আর এটা হলো ফোকাস যাকে আমরা পোল হিসাবে নেব আমরা আগেই বলে এসেছি যে ফোকাসকে পোল হিসাবে নেব তাহলে ফোকাস দিয়ে যেটা ডাইরেক্ট সুপার পারপেন্ডিকুলার এটা হবে এক্সিস অফ দি কনিক দিস ইজ দি এক্সিস অফ দি কনিক আচ্ছা আমাদের কি কাজ আমাদের কাজ হলো কোনিকের ইকুয়েশন বের করা এর মানে কোনিকের উপরে আমরা একটা আর্বিটারি পয়েন্ট নিয়ে নিই ধরো সাপোজ পি পি ইজ অ্যান আর্বিটারি পয়েন্ট অন দি কনিক তাহলে কোনিকের উপরে পি আছে এর মানে কি পি এর ডিস্টেন্স ফ্রম ফোকাস আর পি এর ডিস্টেন্স ফ্রম ডাইরেক্ট্রিক্স এ দুটোর রেশিও সমান পি এর ডিস্টেন্স ফ্রম ফোকাস মানে এস পি আর এদিকে পি এর ডিস্টেন্স ফ্রম ডাইরেক্ট্রিক্স ধরলাম এই পয়েন্টটা এম এ দুটোর রেশিও মানে পি এম এ দুটোর রেশিও সমান এবং এটাকেই বলবে এক্সেন্ট্রিসিটি কাজে দিস ইজ ইকুয়াল টু ই অর তাহলে এস পি ইকুয়াল টু ই ইন্টু পি এম দেখো ভেরি ইজি অর আমরা এক কাজ করি এখানে দুটো জিনিস এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি এটার নাম দিয়ে দিই এন আর এটার নাম দিয়ে দিই জেট আচ্ছা এস পি এস পি মানে কি এই যে আর থিটা এটা যদি আর হয় মানে এস পি ইকুয়াল টু আর তাহলে এস পির ভ্যালু হলো আর ইকুয়াল টু ই পি এম পি এম মানে আমরা বলতে পারি জেড এন পি এম মানে জেড এন এবার জেড এন দেখো জেড এন কে লিখা যায় জেড এস প্লাস এস এন জেড এস প্লাস এস এন ইকুয়াল টু ই আচ্ছা জেড এস আচ্ছা জেড এস কে আমরা লিখতে হলে এখানে দেখো আমি আর একটা জিনিস ড্র করছি এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি ঠিক আছে আর এখানে একটা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি এটা একটা নাম দিয়ে দিলাম এল এটার নাম দিয়ে দিই আমরা সাপোজ কিউ দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে দেখো এই পয় এই পয়েন্টটার ক্ষেত্রে এল পয়েন্টটা কি এল পয়েন্টটা এই কোনিকের উপরে আছে এর মানে এল পয়েন্ট থেকে মানে সরি ফোকাস থেকে এল এর ডিস্টেন্স আর এই ফিক্সড লাইন থেকে এল এর ডিস্টেন্সের রেশিও ই হবে এর মানে আমরা বলতে পারি আমরা একটু রাফে এখানে লিখে রাখি আমরা বলতে পারি যে এল এস এদিকে কিউ এল এই দুটোর রেশিও সব ই আচ্ছা এবার দেখো এল এস আচ্ছা এল এসটা দেখো এল এস এর ব্যাপারটা কি এই লাইনটা থ্রো ফোকাস এই অ্যাক্সিসের উপরে পারপেন্ডিকুলার এটাকে বলা হয় ল্যাটাস র্যাকটাম এই পুরো লাইনটাকে বলা হয় এখান থেকে অতটুক এটাকে বলা হয় ল্যাটাস র্যাকটাম এবং তাহলে এটা হলো হাফ অফ ল্যাটাস র্যাকটাম তো পুরো ল্যাটাস র্যাকটামের ল্যাংথ হলো টু আইস এল ধরা হয় টু আইস এল তাহলে হাফ অফ ল্যাটাস র্যাকটামের হলো নোটেশন কি হবে এল হবে কাজেই এল এস কে আমরা এল লিখবো হাফ অফ ল্যাটাস র্যাকটাম আর কিউ এল কিউ এল মানে জেড এস ইকুয়াল টু ই তাহলে এখান থেকে জেড এস কত এল বাই ই যে জেড এস ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এল বাই ই প্লাস এস এন এস এন মানে আর এটা এটা থিটা মানে কি দিস অ্যাঙ্গেল থিটা তাহলে এস এন কত আর কস থিটা তাহলে এল প্লাস ই আর 
कॉस थीटा हमरा पहला आर इक्वल टू और एक दिके नहीं जाए आर इनटू वन माइनस ई कॉस थीटा इक्वल टू एल और तो हले हम लकी पहला एल बाय आर इक्वल टू वन माइनस ई कॉस थीटा दिस इज़ दी पोलार इक्वेशन ऑफ़ ए कोनिक ऐठाई कोनिक है पोलार इक्वेशन तो पोलार इक्वेशन में आठ थीटा था कोई आठ थीटा आ आर एक्स्ट्रा की क्या चाहिए देखो ई आर एल व्हाट इज़ दी ई हलो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ़ दी कोनिक ए कोनिक है एक्सेंट्रिसिटी आर एल की एल हलो हाफ ऑफ़ दी लेटेस्ट रेक्टम ए हलो कोनिक है पुलार इक्वेशन अब रहेगा ने बेर कर लो अच्छा ऐसा तो क्या हमने बेटा इम्पोर्टेंट डिडक्शन देखी इम्पोर्टेंट डि� जे कोनी के रिक्वेशन हम लोग इस भावे बेर करला कोनी के रिक्वेशन ये टावो बेरुते पारे वन प्लस ई कोस्थिटावो होते पारे हम लोग अमादे कोस्थ ये टावो माने सिचुएशन एक तो चेंज होले कोनी के रिक्वेशन वन प्लस ई कोस्थिटावो होते पारे माने हम लोग इन तो माथा जाग बजे प्लस दियो संभव माइनस दियो संभव कोनी के रिक्वेशन अच्छा ऐटा हलो एक नंबर को रोला रिक्का ऐटा जिरिस्ट मॉने रख गए कहने माइनस ही होते हुए प्लस प्लस ही होते हुए अपन किसी ना प्लस एंड माइनस बोथ पॉसिबल अच्छा दूसरी नंबर हलो दूसरी नंबर को रोला रिक्का हलो ये चाह को रोला रिक्का टू जो भी देखा जाए जे ऐकने की ऐकने देखो इनिशियल लाइन कुंडा � this is initial line, this is pole. जो भी देखा जाए जे, हमारे टाकी axis, माने axis आर initial, हमारा axis टाकी नहीं अच्छी, initial line बराबर नहीं अच्छी। अब आज जो भी देखा जाए जे, उन्हें एक टाक कोनी केर कहते हैं, कोनी टाक एक तो इबाबे हलान हुआ था। अरमाने की, अरमाने कोनी केर axis initial line same ना। जो भी अमन हो जे, कोनी केर axis आर initial दरो कोनी टा हलो ये this is the conic, suppose, eta conic, and ehi dharo initial line, this is the initial line. Conic ta jude ehi to halanu thakke, jo x conic ehi axis jude initial line ehi shathe dharo alpha angle kore. Ta hone ki, if the axis of a conic makes an angle alpha with the initial line, ta hone ehi equation ta ki hobe. Se khatre ehi equation ta hobe, l by r equal to 1 minus e cos theta minus angle to alpha. This is the equation of the conic cochon. Jo the initial line and axis eki line na thake. Ek to jo the conic section ek to jo the halano thake. Ta hole etar axis initial line sath ek to angle korbe a angle. A khatre a angle jo the alpha hai. Then equation of the conic is this. Ta hole conic ek equation a khatre. Acha. Ebar dekhi amra corollary three dekhi bola jai. कोरोलारी थ्री, कोरोलारी थ्री, कोरोलारी थ्री देखो हमने जो कौन बोल चुके हम जो है ई की ई हलो एक्सेंट्रिसिटी, ई लेस देन वन होले इलिप्स, गेटर देन वन होले आई पर बोला, एंड इक्वल टू वन होले पैरा बोला हो, तो पैरा बोला आर कितने? इक्वेशन टा की दारा में, पैरा बोला आर कितने इक्वेशन L by R equal to one minus cos theta, or L by R equal to two cos square theta by two. अच्छा एबार पैरा बोला रखे थे लेटर सेक्टर में लेंथ तुमरा मने आगे पेज हो जो भी मौन था के देख बे लेटर सेक्टर में लेंथ होला four a पैरा बोला रखे थे लेटर सेक्टर में लेंथ four a तो वाले L की half of लेटर सेक्टर माने twice a तो वाले twice a by r equal to two अच्छा one minus cos theta तो two sine square theta by two two sine square theta by two का जी two अच्छा sine square theta by two और two two जो दी cancel करी हमने लिखते हैं मरी r equal to r equal to a cos x square theta by two का जी this is the equation of parabola parabola equation and the equation of a parabola 
এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে এই ফর্মটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো ইট ইজ দি ইকুয়েশন অফ এ প্যারাবোলা কাজেই এখানে আমরা ডিটেলস কোনিকের ইকুয়েশন ডিরাইভ করলাম দেখলাম এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে যে কোনিকের ইকুয়েশন হলো এল বাই আর ওয়ান প্লাস ই কস্তিটা বা মাইনাস ই কস্তিটা এবার যদি দেখা যায় এবং এটার ক্ষেত্রে কি এটার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন হলো যে ফোকাস আর পোল সেম অ্যান্ড ইনিশিয়াল লাইন আর এক্সেস সেম লাইনে আছে এখন যদি দেখা যায় যে ইনিশিয়াল লাইনটার সাথে অ্যাক্সেসটা একটু অ্যাঙ্গেল করেছে আলফা দেন কোন কোনিকেশন হবে এটা আর এখানে আমরা বের করলাম প্যারাবোলার ক্ষেত্রে মানে যার এক্সেন্ট্রিসিটি ওয়ান ই ইকুয়াল টু ওয়ান তার ক্ষেত্রে কোনিকের ইকুয়েশনটার কি চেহারা নেবে এই দেখলাম আমরা এখানে এখন আমরা দেখব যে ইকুয়েশন অফ কর্ড অব এ কোনিক ইকুয়েশন অব ইকুয়েশন অব কর্ড অব এ কোনিক একটা কোনিকের কর্ড এর ইকুয়েশন কর্ড মানে কি তোমরা যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে এসছো কর্ড মানে যা মানে সারকাম ফারেন্সের একটা সাপোজ দিস ইজ এ কোনিক এটা একটা কোনিক তার সারকাম ফারেন্সের উপরে যে কোনো দুটো পয়েন্ট জয়েন যদি করি তাহলে যে লাইনটা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কর্ড এবার এই কোনিকের কর্ড এর ইকুয়েশন দেখবো কোনিকের ইকুয়েশন ধরো আমার জানা আছে কোনিকের ইকুয়েশন দিয়ে দিল এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থিটা এই হলো কোনিকের ইকুয়েশন আমার কর্ড এর ইকুয়েশন জানতে হবে এই দুটো পয়েন্টের ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল আমরা জানি দিয়ে দিল পরীক্ষায় দিয়ে দিল যে আলফা একটা আলফা মেনাস বিটা একটা আলফা প্লাস বিটা একটা আলফা মেনাস বিটা কাজে এই কোনিকের ক্ষেত্রে যে কোনিকের ইকুয়েশন এটা কোনিকের ইকুয়েশন আমার জানা থাকবে আর দুটো পয়েন্টের ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল জানা আছে দুটো পয়েন্টেরই ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল জানা আছে একটা আলফা প্লাস বিটা একটা আলফা মেনাস বিটা এবার এই দুটো পয়েন্ট জয়েন করলে যে কর্ড পাবো এই কর্ডের ইকুয়েশন কি কর্ড দেখতেই বোঝা যাচ্ছে ইট ইজ এ স্ট্রেট লাইন তাহলে এই কর্ডটার ইকুয়েশন কি আমাদের ব্যয় করতে হবে তো যেহেতু কর্ড আমরা দেখতেই পাচ্ছি একটা স্ট্রেট লাইন তাহলে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনের ফর্মে আপাতত আমরা ধরে নিই ল্যাট দি কর্ড বি এল বাই আর ইকুয়াল টু এ কস থেটা ইকুয়াল প্লাস বি সাইন থেটা আমরা অলরেডি জানি যে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন এন পোলার ফর্মে এই চাহিদা নেই আচ্ছা এবার দেখো কর্ডটা কিভাবে পেলাম এই দুটো পয়েন্ট জয়েন করো ধরো পি আর কিউ এই দুটো পয়েন্ট জয়েন করে আমরা কর্ডটা পেলাম এর মানে পি এন কিউ এটার এই লাইনের উপরেও আছে এই কোনিকের উপরেও আছে এর মানে পি এন কিউ এর কোর্ডিনেট দুটোকেই স্যাটিসফাই করবে তাহলে আমরা স্যাটিসফাই করাই তাহলে এল বাই আর ইকুয়াল টু এ কস ধরো পি যদি নেই আলফা প্লাস বিটা প্লাস বি সাইন আলফা প্লাস বিটা আর এদিক থেকে কি পাবো এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস আলফা প্লাস বিটা আচ্ছা তাহলে দেখো এই দুটো আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা লিখতে পারি অর এ কস আলফা প্লাস বিটা প্লাস বি সাইন আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস আলফা প্লাস বিটা লিখতে পারি আমরা এমপ্লাইজ আচ্ছা যাই হোক এটা এই প্রবলেম পর্যায়ে আমরা ছেড়ে দিতে পারি এই আমরা একটা ইকুয়েশন পেলাম সেম জিনিস ফর কিউর ক্ষেত্রে আমরা আর একটা ইকুয়েশন পাবো কিউর ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা কি হবে এ কস আলফা মাইনাস বিটা প্লাস বি সাইন আলফা মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস আলফা মাইনাস বিটা তাহলে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন পেলাম এবার এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা যদি সলভ করি এই দুটো ইকুয়েশনকে যদি আমরা সলভ করি তাহলে আমরা এ আর বি এর ভ্যালু পেয়ে যাব আচ্ছা এখানে আমি সলভ করে আর সময় নষ্ট করছেন আমরা যদি সলভ করি সলভ তো খুব ইজি তাই না আমি সলভটা দেখাচ্ছি না সলভ যদি করি আমরা এর ভ্যালু পাবো এ ইকুয়াল টু ই প্লাস কস আলফা ইন্টু স্যাক বিটা এই পাবো এর ভ্যালু তোমরা সলভ করে দেখে নিও আর বির ভ্যালু পাবো বি ইকুয়াল টু বির ভ্যালু পাবো আমরা সাইন আলফা ইন্টু স্যাক বিটা সাইন আলফা ইন্টু স্যাক বিটা এবার এ আর বি এর এই ভ্যালুটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলেই আমরা ইকুয়েশন অফ দি কর্ড পেয়ে যাব কারণ কর্ডের ইকুয়েশন অলরেডি আমরা এখানে লিখে রেখেছি শুধু এ আর বি আমাদের জানা বাকি কাজেই এ আর বি যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই দেন উই ক্যান ফাইন্ড দি ইকুয়েশন অফ দি কর্ড তাহলে কর্ডের এ আর বি এর ভ্যালু এখানে বসাই বসিয়ে দেখি কর্ডের ইকুয়েশন কি আসে আমরা নেক্সট পেজে চলে যাই
তাহলে দেখো এ আর বি এর ভ্যালু যদি বসাই তাহলে কর্ড এর ইকুয়েশন পাবো কর্ড কি পাবো এল বাই আর ইকুয়াল টু এ হলো ই প্লাস কস আলফা স্যাক বিটা এ ইন্টু ছিল কস থিটা প্লাস বি বি এর ভ্যালু কত পেলাম সাইন আলফা স্যাক বিটা বি ইন্টু সাইন থিটা এই হলো ইকুয়েশন অফ দি लिखते लिखते कस अफ प्लस दिए माइनस मैं कस अफ थीटा माइनस आलफा एदी एल बर दिस इज दि इक्ुएशन अब कर्ड एटाई कर्डर इक्ुएशन एट मुखस्त थे उव टू मेमोरज इट दिस इज दि इक्ुएशन अब दि कर्ड कणिकर कणिकर इक्ुएशन क्योंकि मैं माथाय थकते हैं कारण माइनस और प्लस बेपार आज बैर कर আমরা বের করেছি এই কণিকের মানে প্লাস দিয়ে এখন তোমার কোনো একটা প্রবলেমে মাইনাস আছে সেম ইকুয়েশন নিয়ে নিলে কিন্তু ভুল হবে কাজেই কণিকের ইকুয়েশন যদি ওয়ান প্লাসই কস থিটা হয় তাহলে দুটো পয়েন্ট জয়েন করলে যে কর্ড পাবো এই কর্ডের ইকুয়েশন হল দিস আর পয়েন্ট দুটো কি কোন দুটো পয়েন্ট জয়েন করলে আলফা প্লাস বিটা আর আলফা মাইনাস বিটা এই দুটো ভেক্টোরিয়া মানে এই দুটো জিনিস অ্যাজ এ ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল আছে এমন কর্ডের ইকুয়েশন হলো এটা আর কণিকের ইকুয়েশন হলো এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থিটা কাজে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে আমাদের প্রবলেম সলভ করতে গেলে এই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগবে আচ্ছা এখন আমরা বল বের করবো এই কর্ডের ইকুয়েশন থেকেই দেখো টেনজেন্টের ইকুয়েশন বের করা যাবে এজ এ করোলারি আমরা এটা টেনজেন্টের ইকুয়েশন বের করে ফেলতে পারবো আচ্ছা কর্ড আর টেনজেন্টের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় কর্ড আর টেনজেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স হলো দেখো মানে কর্ডের ক্ষেত্রে কি দুটো পয়েন্ট ইন্টারসেকশন হলো দুটো পয়েন্ট কর্ডের ক্ষেত্রে দুটো পয়েন্ট আর টেনজেন মানে কি একটা পয়েন্ট কাজে কিউ পয়েন্টটা যদি আস্তে 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 এইভাবে চলে আসে তাহলে কর্ডটাই টেনজেন্ট হয়ে যাবে এর মানে টেনজেন্ট ইজ এ লিমিটিং কেস অফ কর্ড এগুলো আমরা ক্লাস ইলেভেনও মানে এই কথাগুলো শোনার কথা তো টেনজেন্ট ইজ এ লিমিটিং কেস অফ এ কর্ড কিউ পয়েন্টটা যদি আস্তে আস্তে এইভাবে পির দিকে চলে যায় তাহলে এটা টেনজেন্ট হয়ে যাবে কাজেই আমরা যদি কি পি আর কিউ দুটোকে সেপারেট পয়েন্ট হিসাবে না রেখে মানে একটার উপর একটা ফেলে দিতে পারি দেন কর্ডটাই টেনজেন্ট এবার দেখো পি আর কিউর মধ্যে ডিফারেন্স কি দেখো বিটা আলফা প্লাস বিটা আর আলফা মাইনাস বিটা এবার বিটাকে যদি জিরো করে দিই তাহলে পিটাও আলফা কিউটাও আলফা এর মানে পি আর কিউ সেম পয়েন্ট তখন এটাকে আমরা টেনজেন্ট বলতে পারবো এর মানে এই কর্ডের ইকুয়েশনে আমরা বিটা ইকুয়াল টু যদি জিরো বসিয়ে দেই দেন আমরা টেনজেন্ট পেয়ে যাব তাহলে টেনজেন্টের ইকুয়েশন কি হবে এল বাই আর ইকুয়াল টু ই কস থিটা বিটা জিরো তাহলে এটা ওয়ান প্লাস ই কস থিটা প্লাস কস অফ থিটা মাইনাস আলফা কস অফ থিটা মাইনাস আলফা এল বাই আর ইকুয়াল টু ই কস থিটা প্লাস কস অফ থিটা মাইনাস আলফা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এটা হলো টেনজেন্টের ইকুয়েশন কোন পয়েন্টে টেনজেন্টের ইকুয়েশন আলফা পয়েন্টে লক্ষ্য করো বিটা জিরো করাতে দুটো পয়েন্ট পি ও আলফা কিউ আলফা মানে ইকুয়েশন অফ টেনজেন্ট এট দি পয়েন্ট আলফা আলফা পয়েন্টে এটা হলো টেনজেন্টের ইকুয়েশন কোন কণিকে এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থিটা এই কণিকের আলফা পয়েন্টে টেনজেন্টের ইকুয়েশন হলো এটা দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ টেনজেন্ট এট দি পয়েন্ট আলফা টু দিস কণিক আচ্ছা করোলারি থ্রিতে দেখো করোলারি থ্রিতে আমরা বলি এখানে আমরা দেখি যে কোনের ইকুয়েশন যদি এখানে প্লাস না হয় মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন কি হবে আমরা এক্ষেত্রে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন যেটা বের করলাম সেটা কোন কি কোন কোনের এই কোনের এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এই কস সেটা কোন পয়েন্টে পি পয়েন্টে যার ব্যাকটেরিয়াল অ্যাঙ্গেল আলফা এবার এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই কস থিটা এই কোণের আলফা পয়েন্টে টেনজেন্টের ইকুয়েশন কি হবে আমরা জাস্ট সিম্পলি ই কে মাইনাস ইতে চেঞ্জ করে দেবো 
তাহলে এল বাই আর ইকুয়াল টু ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট হবে মাইনাস ই কস থিটা প্লাস কস অফ থিটা মাইনাস আলফা দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট এট দি পয়েন্ট আলফা টু দি কোনি গেতাম এই হলো ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট আচ্ছা করোলারি ফোরে আমরা দেখি করোলারি ফোরে আমরা দেখি যে কণিকের ইকুয়েশন কণিকের ইকুয়েশন যদি এটা না হয় এটা যদি হয় এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থিটা মাইনাস গামা ধরো কণিকের ইকুয়েশন এটা তাহলে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন কি হবে কণিকের ইকুয়েশন এটা হলে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন হয় এটা এবার কণিকের ইকুয়েশন যদি এটা হয় ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন কী হবে দেখো এই কণিক কখন হয় একটু আগে আমরা দেখেছিলাম এই কণিক হয় যদি অ্যাক্সিস অব দি কণিক ইনিশিয়াল লাইনের সাথে যদি গামা অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এটা হবে কণিকের ইকুয়েশন এবার যখন এই সিচুয়েশন মানে যখন কণিকের ইকুয়েশন এটা তখন ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন কী হবে এট দি পয়েন্ট আলফা তখন ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন এট দি পয়েন্ট আলফা হবে দেখো মনে রাখা এখান থেকে দেখো আমি টেকনিকটা দেখে দিচ্ছি এল বাই আর ইকুয়াল টু ই কস থিটা এখানে থিটা ছিল এখানে থিটা এখানে থিটা মাইনাস গামা মানে এখানে থিটা মাইনাস গামা বসিয়ে দাও এইভাবে ফার্স্ট পার্টটা মনে রাখতে পারি বাট সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু যেমন আছে এমনই থাকবে মানে থিটা মাইনাস আলফাই হবে এখানে আগে থিটার জায়গায় থিটা মাইনাস গামা বসালে হবে না ফার্স্ট পার্টে আমরা থিটার জায়গায় থিটা মাইনাস গামা বসিয়ে দিলাম মনে রাখার জন্য সেকেন্ড পার্টটা এজ ইট ইস দিস ইজ দি ইকুয়েশন অফ দি ট্যানজেন্ট এট দি পয়েন্ট আলফা টু দি কণিক ডিস এই কণিকের আলফা পয়েন্টে ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন হলো এটা তাহলে আমরা এই পার্টে দেখলাম ইকুয়েশন অফ কল্ড দেখলাম ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট এবার তার কিছু পার্টিকুলার কেসেস দেখলাম যদি প্লাস না হয় মাইনাস হয় কোনের ইকুয়েশনে তাহলে কি হবে ট্যানজেন্ট যদি কণিকের ইকুয়েশন এটা না হয় এটা হয় তাহলে ট্যানজেন্ট ইকুয়েশন কী হবে এগুলো আমরা এই পার্টটা দেখলাম আচ্ছা এখন আমরা দেখো এই যে যে চ্যাপ্টারটা আমরা নিয়েছিলাম মানে পোলার কোর্ডিনেটে স্ট্রেট লাইন সার্কেল অ্যান্ড কণিক তার মোটামুটি অলমোস্ট অল টপিকস আমরা এখানে কাভার করে নিয়েছি এবার আমরা যেগুলো শিখলাম এগুলো রেপ্লিকেশন মানে উই হ্যাভ টু সলভ প্রবলেমস নাও এগুলো এখন আমরা প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব আমি দু তিনটে বা চারটে ম্যাক্সিমাম প্রবলেম ডিসকাস করছি তোমরা আমার এই ডিসকাশন দেখে বাকি প্রবলেমগুলো তোমরা ট্রাই করবে আচ্ছা ফার্স্ট আমরা যে প্রবলেমটা নেই ধরো ধরো আমরা এই প্রবলেমটা নেই যে উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দি কণিক কণিকের যদি ইকুয়েশন দেওয়া থাকে এই ইকুয়েশনটা দেখে আমরা বুঝব যে যেমন ধরো আমরা নিচ্ছি টুয়েলভ টুয়েলভের ধরো যে কোনোটাই নিতে পারি আমরা টুয়েলভের ধরো এ নেই এখানে বলা আছে ডিটারমাইন দি নেচার অফ দি কণিক ইন দি ফলোইং কেসেস আচ্ছা কণিকের দেখো ইকুয়েশন দেওয়া আছে ফোর বাই আর ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস রোড থ্রি কস থিটা ফোর বাই আর ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস রোড থ্রি কস থিটা এখন বলা হয়েছে যে এই কণিকটা কি টাইপের কণিক মানে হোয়েদার ইট ইস প্যারাবোলা অর হাইপারবোলা অর ইলিপস অর সামথিং আলস এটা আমার দেখতে হবে তাহলে দেখো আমাদের কণিকের পরিচিত চেহারা কি এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই কস থিটা দিস ইজ দি নোন ফর্ম আমরা এটাকে এই ফর্মে আনার চেষ্টা করি তাহলে অর অর আমরা কি করি এল বাই আর থ্রি দিয়ে ডিভাইড করলাম ইকুয়াল টু তাহলে ওয়ান আসবে এখানে ওয়ান আনা আমার টার্গেট ওয়ান মাইনাস রোড থ্রি বাই থ্রি মানে ওয়ান বাই রোড থ্রি কস থিটা তাহলে এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ই কস থিটা এটার সাথে কম্পেয়ার করলে তাহলে ই কত ই হলো ওয়ান বাই রোড থ্রি এবার ওয়ান বাই রোড থ্রি হলো লেস দেন ওয়ান ই যদি লেস দেন ওয়ান হয় তাহলে কণিকের কি হয় ইমপ্লাইস দি কণিক ইজ এন ইলিপস ই লেস দেন ওয়ান হলে এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ই লেস দেন ওয়ান হলে ইলিপস গ্রেটার দেন ওয়ান হলে হাইপার বোলা আর ইকুয়াল টু ওয়ান হলে প্যারা বোলা তো ইন দিস ওয়ে ফ্রম দি ইকুয়েশন অফ এ কণিক উই ক্যান আইডেন্টিফাই দি কণিক এই হলো একটা আমরা দেখি ধরো আমাকে দিল যে এখানে দেখো আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার এসছে নাম্বার ফিফটিন ফ্রম পেজ সিক্সটি টু 
अच्छा इफ पी एस पी डेस एंड किऊ एस किऊ डेस बी एनी टू परपेंडिकुलर फोकाल कॉर्ड ऑफ ए कोलिक अच्छा फोकाल कॉर्ड फोकाल कॉर्ड की इतना के देख लाम कॉर्ड कॉर्ड माने कि सरकम फारेंस दरो एक एक टक कोलिक ये हल्लो तार एक्सिस दरो ये हल्लो तार फोकस तो कॉर्ड माने कि सरकम फारेंस रूप में जेको ना दुटु पॉइंट ज्वाइन करले कॉर्ड पाव जाए और फोकाल कॉर्ड हल्लो जे कॉर्ड टा फोकस दिए पास हो इटा के बोला हो फोकाल कॉर्ड अच्छा तब ले बोले सेजे पीएसपी डेस एक टा फोकाल कॉर्ड माने इटा दरो एस इटा दरो पी इटा दरो पी डेस इटा फोकाल कॉर्ड माने इटा कॉर्ड जेटा फोकस दिए पास हो ऐसे आप की बोले सेजे क्यूएस क्यू डेस एक टा फोकाल कॉर्ड बट दे आर पार्पेंडिकुलर क्यूएस क्यू डेस टा एम ओन जे पीएसपी डेस और क्यूएस क्यू डेस वालो पार्पेंडिकुलर तो हम ए फॉर्म है वो ए एंगल टाइम इन तो 90 डिग्री तो हम ले ये रहते हैं क्यूएस क्यू डेस दें सो डेट वन बाय ये रहते हैं खाते में दें सो डेट वन बाय एसपी इनटू एसपी डेस एसपी इनटू एसपी डेस प्लस वन बाय एसक्यू इनटू एसक्यू डेस इक्वल ट सॉरी इक्वल टू अच्छा है कांस्टेंट रहता है ये टाइप कांस्टेंट रहता है अच्छा हमरा कोनी के रहता है यू लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनी बी एल बाय आर इक्वल टू वन प्लस ए कॉस्टेट अन्य निलम हमरा कोनी के इक्वेशन ये टाइप धोरे निलम लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनी बी एल बाय आर इक्वल टू वन प्लस ए कॉस्टेट ऐतातो S S की तार फोकस ए कोनिक्टर फोकस होलो S तो ए इक्वेशन के तरफ आप देखें चलें इक्वेशन के तरफ फोकस और पोल समान होए माने इट इज़ आवर पोल आल्सो ऐताम डर पोलो तो ऐताज जो भी पोल होए ताहोले P R कोऑर्डिनेट की होए ए लेंथ टा माने S P S P कोमा ए लेंथ टा और ए एंगल टा धोल्ला में ए एंगल टा अल्फा � तो ले पी एर कोऑर्डिनेट हलो एस पी कोमा अल्फा क्यू एर कोऑर्डिनेट क्यों होगे एस क्यू कोमा ए एंगल टा पूर्व टा एंगल इनिशियल लाइन ऐसा एंगल को तो अल पाई बाई टू प्लस अल्फा पी डेस से कोऑर्डिनेट एस पी डेस तो ले पी डेस है ए लाइन टा हलो एस पी डेस और ए एंगल टा तो ले ए एंगल टा देखो पाई प्लस अल्फा � अच्छा इबार Q डेस Q डेस एक तरह तार रेडियस वेक्टर वालों S Q डेस कोमा A एंगल था देखो A एंगल संगे तो अल्फा ऐसा है माने three pi by two plus alpha three pi by two plus alpha ये हलो हम लोग दौरे चार्टा पॉइंट ही कोऑर्डिनेट हम लोग बैल कर लाम पोलर कोऑर्डिनेट बैल कर लाम एबार देखो ये चार्टा पॉइंट ही जहे तो कोनी के रूप में आते हैं � ताहले अमरा देखो सेटिस्फाई कराई पी क्षेत्र की बाबो पी टा जो दी कंसीडर कोरी एल बाय आर ये पॉइंटर क्षेत्र आर को तो एस पी इक्वल टू वन प्लस ई कॉस ये क्षेत्रे एंगल टा को तो एंगल टा वालो अल्फा ताहले पी दिए सेटिस्फाई कराई ये टा पहलाम क्यू दिए जो दी सेटिस्फाई कराई क्यू क्षेत्र की आज बे Q is equal to L by R, S Q, equal to 1 plus E cos angle. Angle is equal to vectoral angle, pi by 2 plus alpha. This is S Q. This is 1 cos of pi by 2 plus alpha, 1 minus E sin alpha. एबार पी डेस पी डेस के क्षेत्र की होगे पी डेस के क्षेत्र एल बाय एस पी डेस इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा सॉरी ई कॉस थे तो वन प्लस ई कॉस एंगल एंगल का तो पाई प्लस अल्फा यार माने वन प्लस ये तो कतो होगे माने वन माइनस ई कॉस अल्फा अच्छा आर पी डेसर क्षेत्रे पी डेसर क्षेत्रे 
সরি পি ড্যাশের ক্ষেত্রে কি হবে এল বাই পি ড্যাশের সরি পি ড্যাশ তো এখানে লিখলাম কিউ ড্যাশের ক্ষেত্রে কিউ ড্যাশের ক্ষেত্রে এল বাই এস কিউ ড্যাশ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস অ্যাঙ্গেল কত থ্রি পাই বাই টু প্লাস আলফা থ্রি পাই বাই টু প্লাস আলফা এর মানে ওয়ান প্লাস ই সাইন আলফা ওয়ান প্লাস ই সাইন আলফা এই পেলাম আমরা আচ্ছা এবার আমরা ডিস এন্ড ডিস করি কি পাবো ডিস এন্ড ডিস করলে এই দুটো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে দেখো এল বাই এস পি ইন্টু এল বাই মানে এল স্কোয়ার বাই এস পি ড্যাশ সরি এস পি ইন্টু এস পি ড্যাশ ইকুয়াল টু এ দুটো যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এখান থেকে কি পাবো এ প্লাস বি এ মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবার এই দুটো মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এল বাই এস কিউ ইন্টু এস কিউ ড্যাশ ইকুয়াল টু এখানেও এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবার এই দুটো আমরা অ্যাড করি এই দিস অ্যান্ড দিস যদি অ্যাড করি আমরা কি বাই দেখি এই দুটো অ্যাড করলে আমরা এই দুটো অ্যাড করলে আচ্ছা এখানে তো এল স্কোয়ার আচ্ছা এই দুটো অ্যাড করলে দেখো এল স্কোয়ার বাই এস পি ইন্টু এস পি ড্যাশ প্লাস এল স্কোয়ার বাই এস কিউ ইন্টু এস কিউ ড্যাশ ইকুয়াল টু কী হবে ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার ক স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়ান মাইনাস ই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার আলফা ইকুয়াল টু তাহলে কী দাঁড়ালো টু মাইনাস ই স্কোয়ার ওর এল স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করে দিই ওয়ান বাই এস পি ইন্টু এস পি ড্যাশ প্লাস ওয়ান বাই এস কিউ ইন্টু এস কিউ ড্যাশ ইকুয়াল টু টু মাইনাস ই স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এবার দেখো কোনিকের ক্ষেত্রে এগুলো ফিক্সড এক্সেন্ট্রিসিটি অ্যান্ড সেমি লেটার্স একটা ফিক্সড এর মানে দিস ইজ ইকুয়াল টু এ কনস্ট্যান্ট এটাই আমাকে এখানে শো করতে বলেছে যে শো দ্যাট দিস ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট কাজেই আমরা এই প্রবলেমটা করলাম আমার আমরা আরেকটা প্রবলেম নেই আরেকটা প্রবলেম নেই ধরো আমরা নিচ্ছি টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার ফ্রম সিক্সটি থ্রি পেজের এখানে কি বলেছে দেখো এটাও ফোকাল কোয়ার্ডের বাট এটাও পরীক্ষা বেশ কয়েক কয়েকটা এজন্য আমি নিচ্ছি যে পি এস পি ড্যাশ ইজ এ ফোকাল কোয়ার্ড অব এ কনিক আমরা একটা কনিক আঁকলাম ফোকাল কোয়ার্ড মানে আচ্ছা এটা হলো ধরো অ্যাক্সিস এটা হলো তার ফোকাস এটা হলো তার ফোকাল কোয়ার্ড আচ্ছা কি পি এস পি ড্যাশ ইজ এ ফোকাল কোয়ার্ড অব এ কনিক প্রুভ দ্যাট দি অ্যাঙ্গেল বিটুইন দি টেনজেন্টস অ্যাট পি এন্ড পি ড্যাশ আচ্ছা পি এন পি ড্যাশ ইজ এ টেনজেন্ট তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল দেখাতে বলেছে দেখো পি তে যে টেনজেন্ট আর পি ড্যাশে যে টেনজেন্ট ধরো দিস ইজ দি টেনজেন্ট এট পি ড্যাশ দিস ইজ দি টেনজেন্ট এট পি এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল দেখাতে বলেছে টেন ইন ভার্স টু ই সাইন আলফা বাই ওয়ান মাইনাস স্কোয়ার এই দেখাতে হবে এই দুটো এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল তো আগের মতো আমরা কোনিকের একটা ইকুয়েশন নিয়ে নিই সাপোজ দি ইকুয়েশন অফ দি কোনিক ইস ওয়ান এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থ্রিটা ধরো নিলাম কোনিকের ইকুয়েশন আচ্ছা পি এর ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল দিয়ে নিয়ে নিলাম আমরা আলফা তাহলে ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ পি ড্যাশ কত হবে দেখো আলফা মানে কি এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা তো পি ড্যাশের ক্ষেত্রে কি কী হবে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে সবটা মানে পাই প্লাস আলফা তো ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল অফ পি ড্যাশ হবে পাই প্লাস আলফা আচ্ছা তো এগুলো আমরা ধরলাম এবার আমরা বের করি পি পয়েন্টে টেনজেন্টের ইকুয়েশন ইকুয়েশন অফ টেনজেন্ট এট দি পয়েন্ট পি আচ্ছা পি পয়েন্টে দেখো টেনজেন্টের ইকুয়েশন আমরা একটু আগে কিন্তু শিখেছি যে এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থেকে যদি কোনিকের ইকুয়েশন হয় তাহলে পি পয়েন্টে দেখো এল বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ই কস থেকে পি পয়েন্টে কোন টেনজেন্টের ইকুয়েশন হলো এটা আমরা কিন্তু এটা মুখস্থ থাকতে হবে আমাদের এটা এই ফর্মাটা ইউজ করতে হবে তাহলে ইকুয়েশন অফ দি টেনজেন্ট এট পি কী হলো পি পয়েন্টে টেনজেন্টের ইকুয়েশন কী হলো এল বাই আর দেখো এই ফর্মুলাটা আমরা এটা ইউজ করছি কী দাঁড়াবে এল বাই আর ইকুয়াল টু ই কস থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস আলফা এই হলো টেনজেন্টের ইকুয়েশন এট দি পয়েন্ট পি আচ্ছা এই টেনজেন্টের ইকুয়েশনটাকে আমরা 
एक सीम्प्लीफाई कर चेष्टा करी देखो कि करी और एल बर इक्ल टू इ कस थीटा प्लस कस थीटा कस आलफा प्लस सैन थीटा सैन आलफा और एल इक्ल टू देखो इ प्लस कस आलफा आर कस थीटा प्लस सैन आलफा इंटू आर सैन थीटा एबारे सुविधा जो ये कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिसटेमे नहीं जा क्यों सुविधा हो कारण कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिसटेमे बसि अभ्यस्त यह कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिसटेम नहीं एक सुविधा है आप करी कि कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिसटेम नहीं जाता है कार्टेशियन कोअर्डिनेट सिसटेम आर पोलर मध्य रिलेशन की आर कस थेटा गल टू एक्स आर सैन थेटा गल टू वाई एर मैं ये लिखते परि इ प्लस कस आलफा इंटू एक्स प्लस सैन आलफा इंटू वाई तो हल कार्टेशियन सिसटेमे टेंजेंटर इक्ुएशन और देखो और सीम्प्लीफाई कर वाई एक दिखे रखी सैन आलफा इंटू वाई और बाकीगुल दिखे पाठाई इ प्लस कस आलफा इंटू एक्स प्लस एल और वाईक्ल टू माइनस इ प्लस कस आलफा बन आलफा इंटू एक्स प्लस एल बन आलफा तो देखो हमें इंटेंशनलि टेंजेंटर इक्ुएशन के फर्मे आनल फर्मे आनल मैंने कि देखो एट फर्मे आता वाईक्ल टू एम एक्स प्लस सी ए फर्मे आ ह्वाट इज एम एखे एम क्यों एम छो येंजेंटर स्लोप स्लोप अब दिस टेंजेंट जेटे फर्मे जेहतु नहीं आसते पर दिस इज दि स्लोप अब दि टेंजेंट ये टेंजेंटर स्लोप हलो ये फोर स्लोप अब दि टेंजेंट एट पी इज अच्छा स्लोप एस एलओ पी स्लोप अब दि टेंजेंट अब दि टेंजेंट एट पी इज दाड़ो एम एम ओन नाम दिए दिल एम ओन एक्ल टू माइनस इ प्लस कस आलफा बन आलफा यही हल पी पॉइंट टेंजेंटर स्लोप अच्छा एवं एट देखे हमें पीडेस पॉइंट टेंजेंटर स्लोप बैर करी स्लोप अब दि टेंजेंट अब दि टेंजेंट एट पीडेस सीमिलारलि सीमिलारलि लेखा उचित छो सीमिलारलि स्लोप अब दि टेंजेंट एट पी डेस एम टू नाम दिल देख पी डेस टेंजेंटे स्लोप कि भाव में पा पी और पी डेसर मध्य डिफारेंस हलो पीर क्षेत्र में भैक्टोरियल एंगल हलो आलफा पी डेसर क्षेत्र में भैक्टोरियल एंगल हलो पाई प्लस आलफा क्या एखने जो पाई प्लस आलफा बसिए दी आलफार जगह पी डेस पॉइंट टेंजेंटे स्लोप पे जा कर जस्ट आलफा जखने आखने पाई प्लस आलफा बसिए दिल पीडेस पॉइंट टेंजेंटे स्लोप पे गलम एक तो सीम्प्लीफाई करी इ कस अफ पाई प्लस आलफा तो हमें माइनस कस आलफा एखे माइनस तो आई सैन अफ पाई प्लस आलफा तो हमें माइनस सैन आलफा और कि पेलम इ माइनस कस आलफा बन आलफा यही हल पी डेस पॉइंट टेंजेंटर स्लोप अच्छा तो हमें देखो टेंजेंट दोटो पॉइंट ही टेंजेंटर स्लोप बैर कर लम क्यों बैर कर लम कारण ची की चाहिए एखे टेंजेंटगुलर मध्य एंगल तो दोटो लाइन मध्य एंगल बैर करते पर जो स्लोप जाना थे तो एन दोटो लाइन मध्य ही एंगल बैर करते पर कारण दोटो लाइन ही दोटो टेंजेंट ही स्लोप बैर कर नहीं देर फोर एंगल विटुईन दि टेंजेंट एंगल विटुईन दि टेंजेंट एंगल विटुईन दि टेंजेंट फर्मूला की फर्मूला हल हमें ये पे क्लस इलेवेन बोध दोटो लाइन मध्य एंगल फर्मूला फर्मूला हल टेन इन इनभार्स एम ओन माइनस एम टू बम ओन इंटू एम टू छिल फर्मूला एम ओन माइनस एम टू बम ओन इंटू एम टू अच्छा 
तुम्हारा देख एक क्च करी एम ओन अच्छा डिफारेंस एम टू कारण पजिटिव निगेटिव तो रेजाल्ट आनते हैं रेजाल्ट आनते हैं क्या बुझते को आगे रखले अंग बुझब डिफारेंस दिए दिल जीतु रेजाल्ट आम ओन डिफारेंस एम टू बन प्लस एम ओन एम टू इक्ुअल टू हमें सीम्प्लीफाई करी अच्छा पर पेजे चले जा लिखलेक्सिंगली एम ओन माइनस एम टू एम ओन कत माइनस इ प्लस कस आलफा बन आलफा एम ओन लिखल अच्छा माइनस एम टू कत एम टू हल इ माइनस कस आलफा बन आलफा एम ओन माइनस एम टू बने इक्ल टू सैन टा एक डिस्टार्ब हो गए बन प्लस एम ओन इन टू एम टू अल्टिमेटली माइनस हो जाए दिस इन टू दिस कत हो इ प्लस कस आलफा बन आलफा एदिगे इ माइनस कस आलफा बन आलफा इक्ुअल टू इक्ुअल टू हम माइनसटा सामने रेखे दिल जी ये करी कत हो देखो दिस प्लस दिस कस आलफा को चले जाए टू बन आलफा बन माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी मान सैन स्कोर आलफा स्कोर माइनस कस स्कोर आलफा इक्ुअल टू हम सैन स्कोर आलफा दिए माल्टिप्लै कर टू इन आलफा बन स्कोर आलफा माइनस स्कोर वन माइनस स्कोर हो जाए एक देखो वन माइनस स्कोर हो जाए अच्छा सामने बोध है ये आइनसटा अच्छा एम ओन माइनस एम टू बन प्लस एम टू एम एम ओन एम टू भू हलो एट देर फोर हमें एम टू माइनस एम ओन करी कारण रेजाल्टे माथाय रखते हैं वन प्लस एम ओन एम टू इक्ल टू कत माइनस थकबे ना टू इन आलफा बन माइनस स्कोर यही हल एम टू माइनस एम ओन बन प्लस एम टू एम ओन एम टू रेजल्ट अच्छा एब देखो आप जो एखे लिखे देर फोर एंगल विटुईन दि टेंजेंस हमें लिखी अच्छा एक क्च करी एंगल विटुईन दि जगह तुम्हारे बोझान जो आगे लिखे ये जगह ना देखा चलो पर आगे रेजल्ट बेर कर निल एखे लिखी देर फोर एंगल विटुईन दि टेंजेंस कि टेन इन भार्स एम टू माइनस एम ओन बम ओन प्लस एम टू इक्ल टू टेन इन भार्स तर भू कत बैरिए टू इन आलफा बन माइनस स्कोर दिस इज दि रेजल्ट खूब एक इम्पोर्टेंट प्रब्लेम बहुबार एस तुम्हारा खूब भलोक ये देखो तो हमारा ये प्रब्लेम सल्व कर लैक्सट देखी हमारा इम्पोर्टेंट तो बहु प्रब्लेम आखने एक क्ज करी आपात एखे अच्छा एक लास्ट ये प्रब्लेम कर नाइनटीन नाइनटीन नम्बर फ्रम सिक्सटी टू पेज अच्छा एट कि देखो फाइन दि कंडिशन दैट दि लाइन एल बर इक्ल टू ए कस थीटा प्लस बी सैन थीटा एल बर इक्ल टू ए कस थीटा प्लस बी सैन थीटा बी ए टेंजेंट टू दि कनिक एल बर इक्ल टू 
1 plus e cos theta minus gamma. Answer. Question taken. This is our last problem. हम लोग ऐटा करें इटो शेष कर बो तुम लोग बाकी गलू ट्राई कर बो अच्छा ऐसा नहीं कुछ की बोले जो फाइंड दी कंडीशन दैट दिस लाइन इज़ ए टेंजेंट टू टू दिस कोनिक दिस लाइन इज़ ए टेंजेंट टू दिस कोनिक ये कंडीशन बेर करते होंगे अच्छा हम लोग देखो एक खाने जो दियो ऐटा माने अंको करते के लिए ऐटा लाग अगर ना कॉस्ट थीटा माइनस गामा क्या नालो कारण कोनी के एक्सिस्टा इनिशियल लाइनर साथे गामा एंगल है आचे कोनी टा ठीक ए फॉर्म में नहीं एमोन ना कोनी टा एक टू हला नो बसता है आचे कोनी के एक्सिस्टा इनिशियल लाइनर साथे गामा एंगल है से जन्नो कोनी के चाहे टाइम वन अच्छा जायो तो अम्रा ए लाइ दालो दिस इज़ दी कोनिक ए कोनिक के इक्वेशन की एल बाय आर इक्वल टू टू डाइमेंशन बाय थ्री डाइमेंशन है अभी बार बार बोलते हैं जहाँ ने संभव हो बे उद्दी हेल्प हो बे फिगर जिनिस टाके एक्सप्लेन करा चस्टा कर बे कोनिक के इक्वेशन है टा टेंजेंट हमार दालो ए पॉइंट पी तार कोऑर्डिनेट हलो तार मैंने ये तो ये हमारे टेंजेंट हमारे माने ये तो कंडीशन में करते हो जैसे टेंजेंट इक्वेशन की एल बाय आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ये जो लो टेंजेंट इक्वेशन अच्छा तो अब हम लोग धोने का हम सपोज दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस कोनिक एट दी पॉइंट अल्फा सपोज ये तो वन ये तो जिधे टू दे तो ल टू एट दी पॉइंट अल्फा ए पॉइंट है ए लाइन टाइप पॉइंट है ए कोनी का टेंजेंट अच्छा एबर देखो ए कोनी के पी पॉइंट है टेंजेंट तेरी इक्वेशन तो हमरा इन दी फॉर्म ऑफ़ ए फॉर्मूला हो जानी फॉर्मूला टाइप की पी पॉइंट है टेंजेंट तेरी इक्वेशन ने की फॉर्मूला देखो हमें मोने कोरानोर जन P point ये धरने कोनी के ऐ जे कोनी के रिक्वेशन जो दी ऐटा हो आये ताहोले P point ये टेंजेंट के रिक्वेशन हलो ऐटा ऐटा जो दी कोनी के रिक्वेशन हो आये ताहोले P point ये माने अल्फा point ये टेंजेंट के रिक्वेशन हलो ऐटा तो हमरा टेंजेंट के रिक्वेशन ताहोले की अजब ऐटा फॉर्मूला टा मदर किंतु मुख्य रखते हो L by R equal to E cos theta minus कि� cos theta minus alpha a holo tangential equation according to formula and a holo tangent equation according to question acha ek to simplify kore ni equal to dekho ki hobe e cos theta cos gamma plus e sin theta sin gamma sin theta sin gamma प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू जस्ट इट्स सिंपलीफाई कर ची कॉस थीटा गुलू एक्स आता है यानी कॉस थीटा गुलू तो हमले ई कॉस गामा ऐसा नहीं है कॉस थीटा ऐसा नहीं है प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस ये बात साइन थीटा गुलू एक्स आता है यानी तो हमले ई साइन गामा अच्छा ताहले l by r equal to a पहला हम tangent equation at the point p from formula formula था के tangent equation ऐटा और question ने दिए थे tangent equation ऐटा तो हम लोग जब निकून एक टा fixed point है उन एक टा निर्दिष्ट point है tangent एक टा ही हो बे एक टा ही tangent संभव ताजी one and this are same equation कारण ऐटा वो p point है tangent equation According to formula, we have to do P point A tangent, we have to do according to question. Because this is the same equation. If this is the same equation, then we have to write the same equation. This is equal to A and this is equal to B. So, we have to write this as well. We have to write this as well. A equal to E cos gamma plus cos alpha. 
और b कत b हल इ सैन गामा प्लस सैन आलफा अच्छा एबार देख आलफा जिनटा क्या नहीं क्वेश्चन छो ना हमें आलफा धरे लाइन टाइम आलफा पॉन्टे टेंजेंट तो क्या एखान आलफा जो इलिमिनेट करते दें प्रब्लेम सल्व हो जाए तो आलफा कि इलिमिनेट करा जाए एक क्या करी एखान कस आलफा बैर करी कस आलफा कत ए माइनस इ कस गामा एखान सैन आलफा बैर करी बी माइनस इ सैन गामा एब स्कोर पर जो करी तो कस स्कोर आलफा प्लस सैन स्कोर आलफा हो जाए वन एट स्कोर वन माइनस इ कस गामा होल स्कोर प्लस बी माइनस इ सैन गामा होल स्कोर इक्ुअल टू एबार ये जिन सीम्प्लीफाई करो सीम्प्लीफाई कर जिन पा दिस इज दि रिक्वयार्ड कंडिशन ये जस्ट सीम्प्लीफाई कर ले एक्सप्रेशन पा ये रिक्वयार्ड कंडिशन एखे देखो आप जो एटे सीम्प्लीफाई करी सीम्प्लीफाई कर ले देखो स्कोयर प्लस बी स्कोर आल्टिमेटली रेजल्ट आस स्कोर प्लस बी स्कोर आसान एक स्कोयर आस और वन टाइम दिखे चले गए एकदि के थको स्कोयर प्लस बी स्कोर प्लस इ स्कोर माइनस वन इक्ुअल टू और यदि थको टू इ कस गामा ए कस गामा प्लस बी सैन गामा बी सैन गामा ये हमें सीम्प्लीफाइड क्या दिस इज दि रिक्वयार्ड कंडिशन एटाई रिक्वयार्ड कंडिशन तो चैप्टार शेष मैं सार्केल स्ट्रेट लाइन एंड कनिक इन पोलार कोअर्डिनेट सिसटेम ये चैप्टार एखे शेष दो तीन टाइम अंक कर लम पुरोटा थिरी डिसकस कर लम एट भिडियो खूब भलोक देखो बाकी प्रब्लेमगुल्लू तुम्हारा एटेम्प्ट कर चेषा करो